அம்மாவுக்கு நீங்கள் ஒரே பிள்ளைன்னு சொல்லியிருந்தீங்க சார் எப்படி அந்த ஒரு பெரிய முடிவு அவங்க எடுத்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் வெளிநாடுங்கிறது இன்னும் பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த ஒரு பெரிய முடிவு எடுக்கிறதுக்கு அந்த ப்ராசஸ் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் பெரிய முடிவு ஏன் எடுத்தாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஆசை இருந்தது நான் டாக்டர் படிக்கணும்னு ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தேன் நான் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு பயாலஜியில் ஆப்வியஸ்லி எனக்கு டாக்டர் படிக்கணும் ரொம்ப ஆர்வம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து டிஎன்பிசினு ஒரு எக்ஸாம் இருந்தது அந்த டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து மார்க் மேலே இருந்தால் மட்டும் தான் இரநூறுக்கு கிடைக்கும் எனக்கு வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளி இருபத்தஞ்சி மார்க் கிடைச்சிது ஸோ எழுபத்தைந்து சது பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மார்க்ஸில் என்னுடைய கோட்டாவுக்கு கிடைக்கல ஸோ போக முடியாத சூழ்நிலை ஆனால் நான் கட்டாயம் ஆகியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது கடவுள்கிட்ட இருந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் போல் ஏதோ ஒரு ப்ரேயர் மெட்டிங்கில் எங்கள் அம்மா வந்து வெளிநாட்டுக்கு போய் டாக்டர் படிக்கலாங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை கற்றுக்கிட்டாங்க அந்த பாயிண்ட்டை அவங்க மெடிடேட் பண்ணி அதை வந்து ரியாலிட்டிக்கு கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து அப்படி தான் சொல்ல முடியும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பில் தான் நான் ரஷ்யாவுக்கு நான் போனேன் அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து என்னுடைய பிடிவாதம் தான் என்னுடைய பெற்றோர்களுடைய பிடிவாதங்கிறத விட என்னுடைய பிடிவாதம் அதாவது நான் டாக்டர் ஆகலன்னா நான் தற்கொலையே பண்ணிக்குவேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நான் எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து நான் வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக நான் வந்து எமோஷ்னல் பிளாக்மெயில் பண்ணி வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு மறந்து போச்சு ஆனால் உண்மையாகவே என்னுடைய தீவிர விருப்பத்தினால் நான் வந்து மருத்துவன் ஆவதற்கான சூழ்நிலைகளை என் பெற்றோர் மூலம் உருவாக்கினேன் அதன் மூலமாக நான் வந்து அந்த அந்த வாய்ப்பை நான் வந்து என் வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்றது அதான் உண்மை பெற்றோர்கள் கட்டாயம் நன்றி செலுத்துகிறோம் பெற்றோர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி பெற்றோர்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறீர்கள் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்களுடைய பிள்ளை டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் இருந்தால் மாத்திரமே நீங்கள் வந்து அதற்கான முயற்சிகள் எடுங்க அதுக்கான கடன்கள் எடுங்க அதற்கான என்னென்னலாம் செய்யணுமோ எல்லாமே செய்யுங்க அவர்கள் விருப்பம் இல்லாமல் நீங்கள் அவங்கள டாக்டர் ஆக்கி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது வந்து அது ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டில் முடியாது என்னோடய அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன் ஆகையில் இதான் என்னுடைய சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் பெற்றோர்களுக்கு சார் 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 அது உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு விருப்பம் இருந்தால் தான் நம்ம அவ்வளோ ஸ்டெப் எடுக்கிறது ப்ரோஜனமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு நோட் பண்ணிக்கோங்க சார் நீங்கள் ஒரு தமிழ்நாட்டில் படித்த மாணவன் தமிழ் சாப்பாடு சாப்பிட்டு வளர்ந்துருப்பீங்க இப்போ ரஷ்யாவுக்கு போய் அந்த உணவுகள்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணிங்க இந்தியன் ஃபுட்டு உங்களுக்கு கிடச்சிதா சமாளிச்சிங்களா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கேள்வி இது வந்து தான் யாருமே சொல்லித்தரல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் நான் வந்து வெளிநாடுக்கு வந்து மருத்துவம் படிக்க பயணம் பண்ணும் பொழுது பயணப்பதற்கு முன்பாக இதெல்லாம் அவங்க எனக்கு சொல்லலை என்ன சொல்லலை அப்படின்னா நீ என்ன சாப்பிடுவேன் அங்கே என்ன கிடைக்கும் அதெல்லாம் சொல்லலை வெளிநாடுக்கு போகிறேன் அவ்வளோதான் தெரியும் வெளிநாடுக்கு போகிறோன்னா நம்ம என்ன நினைப்பேன் வெள்ளைக்காரனை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஃப்ளைட்டில் போக போகிறோம் அப்படின்னு நினைப்பேன் கரெக்டுங்களாமா ட்ரெயினில் போக முடியும் பஸ்ஸில் போக முடியுமா ஸோ இதெல்லாம் தான் எங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்த போய் என்ன சாப்பிடுவோங்கிறது நாங்கள் யோசிக்கல இன்னி கூட நிறைய பெற்ற நிறைய பேர் போகிறாங்க பெற்றோர்கள் யாராக இருந்தால் கேட்டிங்கன்னா கேட்குறீங்க கே கேட்குறவங்க நிறைய பெற்றோர்கள் தான் இருப்பாங்க உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ பிள்ளைகளை வந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறீங்க அவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்க எங்கே தூங்குவாங்க என்ன உடுத்துக்கு கொள்ளுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கிறது கிடையாது டாக்டர் சீட் கிடைச்சிருச்சா அதை மட்டுமே யோசிப்போம் அது ஓகே அது முக்கியம்தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனாலும் பெற்றோர்களுக்கும் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விடை ஏன்னா இந்த கேள்விக்கு வந்து என்ன தவிர பெருசாக யாரும் பதில் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நாங்கள் படித்த மாணவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் போய் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு வரைக்கும் அங்கெல்லாம் நாங்கள் படிக்கும்போது ஏழு வருஷம் படிப்போம் டாக்டர் படிக்கிறது எத்தனை வருஷங்க ஏழு வருஷம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே ரஷ்யன் மொழியில் தான் நாங்கள் படிக்கணும் ரஷ்யன் மொழியிலேயே ஒரு வருஷம் ரஷ்யனே சொல்லி தருவான் சொல்லி தந்து அப்புறம் ஆறு வருஷம் படிக்கணும் புரியுங்களா இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருக்கீங்களா ஆ இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை அஞ்சு வருஷம் படித்தாலும் கஷ்டம் தான் ஏழு வருஷம் படித்தாலும் கஷ்டம் தான் அதில் வந்து படிப்பதில் வந்து படிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அதோடைய டுரேஷன் ஆஃப் த கோர்ஸ் ஏன்னா அங்கே எம்டின்னு கொடுக்குறாங்க டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன் சொல்லி கொடுப்பாங்க எம்பிபிஎஸ்ன்னில் அது நான் அப்புறம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேள்வி வரும்போது சொல்கிறேன் ஆனால் இப்போ அந்த இடத்துல நான் போகும்போது இந்த ஒரு கேள்வி வந்து எனக்கு அங்கே போய் இறங்குற வரைக்கும் வரல ஸோ இறங்கின உடனே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து மாஸ்கோவில் போய் இறங்கணும் மாஸ்கோ தான் ரஷ்யாவோட தலைநகரம் போய் இறங்கும் பொழுது அங்கே பார்த்தா இறங்கின உடனே என்ன ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு ஜூஸ் வாங்கி கொடுத்தாப்புல ஒரு ஒரு டின்ல ஜூஸ் இப்போ தான் டின்லாம்
ஏன்னா இந்தியாவில் சாப்பாடு அங்கேருந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஃப்ளைட்டு பசிக்க ஆரம்பிச்சு பசிச்சு உடனே பார்த்தா என்னடா கிடைக்குன்னு பார்த்தா எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேன் இட்லி தோசைலாம் கிடைக்குமா கொடுக்குறாவா அப்படின்ற மாதிரி தேட வேண்டியதாக இருக்குது சரி நம்ம வெளியே ஊருக்கு போனோன்னே கிடைக்கும் போட்டிருக்கு ஹாஸ்டலில் போனோன்னே எதுவுமே இல்லைங்க அதனால் ட்ரெயினில் ஏறணும் மாஸ்கோவிலேருந்து நான் போகிற ஊருக்கு ட்ரெயினு ட்ரெயினில் ஏறினா ட்ரெயினில் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் பயணம் டெல்லி டு சென்னை போகிற மாதிரி பயணம் போகும்போது சாப்பாடு கொடுக்குறான் என்ன சாப்பாடு கொடுக்குறான்னு பார்த்தா சிக்கன் வைக்கிறான் வா சிக்கன் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே போனால் வாயை வச்சா அது சிக்கன் மாதிரியே இல்லை பார்க்க அப்படியே சிக்கன் மாதிரியே இருக்குது அதாவது கோழியை வந்து அவிக்கும் அவ அவிச்சும் அது மாதிரி அதை கிரில் பண்ணி கொடுக்குறாங்களே அதுமாதிரி இப்போலாம் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் இப்போ டயட்லாம் ரொம்ப வந்துடுச்சு அந்த காலத்தில் வந்து உப்பு உரப்பு ஒதுமே இல்லை அதில் சாப்பிட்டு பார்த்தா என்னடா அது தர்ம சங்கடமாக அது எல்லாம் எல்லாம் பார்க்குறான் சுற்றி யார் யாரை பார்த்து அழுவுறதுனே தெரில அப்படி சொல்லிட்டு சில பேர் போட்டி வேற சில பேர் நாங்கள் போட்டி வேற போட்டுக்கிறோம் இதையும் நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு நான் அதை பார்த்து அப்படியே கண்ணீர் விட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் எங்கள் அம்மா ஞாபகமே வந்தது அம்மா காலங்காலத்தில் எழுந்துச்சுன்னா டே காஃபி அப்படின்னு வாங்க டே பூஸ்ட்டு ஈவினிங் வந்துடும் டே இந்த பிஸ்கட் சாப்பிடுவோம் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் வேணாம் 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 இப்படியே தட்டி விட்டு இருந்திருப்போம் பெற்றோர்களுக்கு என்ன நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுது பிள்ளைகளுக்கும் புரியும் நம்ம சொல்கிறது அது என்னாச்சு கடைசியில் சிக்கன் வாயில் வைக்க முடில வண்டி ஒரு ஆடினே போகுது ட்ரெயின் டடக்கு 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 டடக்குன்னு சிக்கன் ஆடுது முன்னாடி அப்படி டடக்கு டடக்குன்னு இது எப்படிரா திங்கிறது சரி சிக்கனை வேணா வேறு எதாவது கொண்டு வாங்கன்னு பார்த்தா அப்படியே எடுத்து வந்து பஞ்சா அப்போ தான் இந்த வெஜிடபிள் ஃபார்ம் ஹவுஸில் போய் மொத்தத்தில் இருக்கிற எல்லா காய்கறி பழங்கள் எல்லாத்தையும் அப்படியே மொத்தமாக கட் பண்ணி அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து வைக்கிறான் டேபிளில் இலை தலை இந்த ரேபிட் இல்லை ரேபிட் அது என்ன சொல்லுவாங்க தமிழில் முசல் முயல் குடிக்க முயல் சாப்பிட்ற பொருள்லாம் முன்னாடி வச்சுக்கிறாங்க கேரட் எடுத்துகிட்டு வாடானோன்னா கேரட் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வைக்கிறான் அதுக்கு மேலே ஒரு இலை இருக்குது அதோடு எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறான் எதுக்கு சார் இலை அப்படின்னா அதை நீங்கள் பார்த்துக்கிறதுக்கு கேரட்டை சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி அது ஒன்றும் புரிய மாட்டேது மொழி வேறு மொத்தத்தில் நாங்கள் மூணு நாள் சாப்பிடுவோங்களாங்க அந்த ரெண்டு நாள் ட்ரெயின்லேயே வெறும் அங்கே இருக்கிற ஜூஸ் ஃபேண்டா ஏதோ அவனுக்கு டீனில் கொடுப்பான்ல இப்படியே குடிச்சிக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இப்போ அது மாதிரி இல்லை பயப்படாதீங்க இப்போ யாராவது பிள்ளைகள் ரஷ்யாவுக்கு வெளிநாட்டுக்கு போடுறாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து இந்தியன் மெஸ்ஸுன்னு சொல்லி இப்போ நிறைய இப்போ நிறைய ஏஜென்சி மார்க்கிலே நடத்துகிறாங்க அதெல்லாம் அதனால் இப்போ நிறைய கேள்விப்படுறேன் அது மாதிரி மெஸ்ஸு நடத்துகிறாங்க அப்புறமேட்டு இந்தியன் மசாலாஸ்லாம் கிடைக்குது நம்ம நமக்கு ருசியாக ஏற்ற மாதிரி நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய வசதிகள் இப்போ இருக்குது அந்த காலத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டோம் தான் சொல்லுவோம் நாங்களே போய் முட்டையை வாங்கி முட்டை இருபது இருபத்தஞ்சி முட்டையை வாங்கி வரும் ஆம்லேட்டாக தின்னுட்டு இருந்தோம் அது மட்டும் தானே பண்ண தெரியும் வேறு எப்படி தெரியும் எங்களுக்கு எதுவும் சொல்லிக் கொடுக்கவும் இல்லை எதுவும் சொல்ல எங்களுக்கு சொல்லவும் இல்லை சொல்லிக் கொடுத்தா அட்லீஸ்ட் அம்மாட்டை ஒரு ரெண்டு மாதம் உட்காந்து நான் கற்றுருப்பேன் சாம்பார் எப்படி செய்கிறது இட்லி செய்கிறது தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு தர்ம சங்கடமான விஷயம் என்னென்னா அங்கே சாம்பாரும் இந்த தோசை யாராவது ரஷ்யாவுக்கு டாக்டர் படிக்க போகிறீங்கன்னா இந்த இட்லி தோசையை மறந்துடுங்க அதை நான் சொல்கிறேன் எப்பவுமே ஏன்னா சைக்காலஜிக்கல் ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோங்க நான் இட்லியோட வாழ முடியாது இட்லி இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது அப்படின்னா நீ இங்கேயே கிடக்க வேண்டி தான் கருதுனா வெளிநாட்டில் போனால் அதில் ரஷ்யாவிலலாம் கிடைக்காதுங்க ஆனால் சில இடங்களில் சில இடங்களில் சில நாடுகளில் ரஷ்யா இல்லாமல் அர்மீனியா அப்படி போட்ட நாடுகளில் வந்து மெஸ் வச்சு நடத்துகிறாங்க அங்கே வந்து உங்களுக்கு இட்லி தோசைலாம் பண்ணித்தராங்க இப்போ ரஷ்யாவில் வந்து கொஞ்சம் குளிர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து அர்மீனியாலும் இருக்கும் வெளிநாடுன்னு பார்த்தாவே குளிர்கள் இருக்கும் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல அந்த அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க அது நடக்காது அதனால தான் இட்லி தோசை பட் நம்ம இட்லி தோசை சாப்பிட போகிறோம் டாக்டராக தானே போகிறோம் டாக்டர் அதனால தான் முதல்ல சொன்னேன் டாக்டர் ஆகணும்னு ஆர்வம் உள்ள மாணவர்கள் போகும்பொழுது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக தெரியாது ஆனால் என்னுடைய அனுபவம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் இந்திய உணவு தான் அங்கே உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த காலகட்டத்தில் கிடைக்கும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் அரிது மெஸ்லாம் இருக்குது சில இடத்துல நீங்களே குக் பண்ணி சாப்பிட வேணும் அப்படி வெளிநாட்டுக்கு போகணுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க ரஷ்யாவுக்கு முக்கியமாக நீங்கள் டாக்டராக போகணுன்னு மின் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி சமைப்பது எப்படி முப்பது நாட்களில் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் வைக்கிறான் அதை வாங்கி படியுங்க படிச்சுட்டு அம்மாட்ட ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்டுட்டு அதை ஒரு ப்ராக்டிக்கல்ஸும் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போகிறது தான் நல்லதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே சார் ஷோர் 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 ஆனால் பைபிள் ஒரு ரசனை இருக்குது மனிதன் அப்பத்தி நாள் மட்டுமல்ல தேவ
முன்னாடியே ஒரு அட் அனுபவத்தோட போறீங்க ஒரு அனுபவசாலியோட அட்வைஸோட கேட்டுட்டு போறீங்க சார் அடுத்த கேள்வி சார் இப்போ வந்து ஹாஸ்டல் வசதி எப்படி இருக்கு சார் உங்களுக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளேயே ஹாஸ்டல் இருந்ததா அல்லட்டி நீங்கள் தனியாக ஃப்ளாட் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருந்ததா உங்களுக்கான பாதுகாப்பு இருந்ததா தங்கும் வசதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் நான் ரஷ்யா போனேங்க இப்போ வந்து என்ன வருஷம் ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தாண்டி இருபத்தி மூணு ஆக போகுது அப்போ கிட்டத்தட்ட எத்தனை வருஷம் ஆச்சு நான் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி முப்பது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதையை நான் இப்போ சொல்லி அது அப்ளிகபிள் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் நாங்கள் படிக்கும்போது ஹாஸ்டல்ஸ் இருந்தது வெளியே போய் ஃப்ளாட்டில் கூட தங்கலாம் ஆனால் ஹாஸ்டலில் தங்கிறது சேஃப் நாங்கள் படித்த ஹாஸ்டல் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு போனோம் நாங்கள் வெளிநாடுனோன்னா அப்படி நாங்கள் அந்த ஜீன்ஸ் படத்தில் ஒரு அமெரிக்கா மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நாங்கள் போனோம் அங்கே போய் பார்த்தா தான் தெரியுது சாதாரண ஒரு ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட் ஹாஸ்டல் அது ஒரு நூறு வருஷம் பில்டிங்கு நூறு வருட பில்டிங் எப்படி இருக்கும் நார்மலாக நார்மலாக தான் இருக்கும் நம்ம கொடுக்குற ஹாஸ்டலுக்கு அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்டலுக்கு பத்து டாலர் ஒரு மாதத்துக்கு பத்து டாலர்னா ஆயிரம் ரூபா கூட கிடையாது அப்போ ஐநூறு ரூபா தான் ஐம்பது ரூபா தான் கூட இல்லை அந்த டைமில் ஒரு டாலருடைய வேறு மதிப்பு வந்து நாங்கள் போகும்பொழுது முப்பத்தி எட்டு ரூபா முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுத்து ஒரு ஹாஸ்டல் தங்கும் பொழுது அது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் நம்ம ஊர்லேயும் நம்ம மருத்துவக் கல்லூரியில் போய் ஹாஸ்டல் பாருங்கள் ரொம்ப சுமாராக தான் இருக்கும் ஹாஸ்டல் ஹாஸ்டல் மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று நல்லா அழகாக கொடுத்தாலும் ஹாஸ்டல் ஹாஸ்டலர்ஸ் வந்து அந்த ஹாஸ்ட் நான் நல்ல ரூமு ஹாஸ்டலாக மாற்றிடுவாங்க நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா பிள்ளைகளுடைய நடவடிக்கை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் இப்பொழுதும் நீங்கள் போகும்பொழுது ஆனால் இப்போ நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு இப்போ என்னென்னா சிசிடிவி இருக்குது ஹீட்டர் வசதியெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் அந்த ரஷ்யாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் இறங்கும் பொழுது என்னென்னா ஜன்னல் வந்து கா ஜன்னல் ஒரு வாட்டர் இருக்குது வெளியே மைனஸ் அஞ்சோ ஆறோ காற்று அடிக்கும் குளிர் காற்று இந்த ஃப்ரிட்ஜ் திறந்த காற்று வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி உஷ்ன உங்கள் மேலே கேத்தான் ஃபேன் அடிக்கிற மாதிரி அச்சா அப்படி இருக்கும் அது மாதிரி அதில் வாட்டர் சவுண்டோடு வருது நாங்கள் உட்காந்து என்னடா ஆல்ரெடி குளிர்ந்து இதில் வர சைடில் ஒரு சத்தத்தோடு வருது ஒரு சத்தம் ஒரு குளிர்னு சொல்லிட்டு அந்த குளிரில் அப்படியே உட்காந்துக்கிறோம் அப்புறம் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம் கீழே போய் வார்டன்ட்டு போய் சார் இது மாதிரி காற்று அடிக்கு சார் நாங்கள் இந்தியாவிலேருந்து வந்துக்கிறோம் எங்களுக்கு வேணா ரொம்ப ஹாட் ஹீட்டர் இருந்தால் போடுங்க அப்படின்னு அப்படின்னு சொன்னால் உடனே ஒரு 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 அம்மா வந்துட்டாங்க ஒரு ஒரு ஆள் பிளம்பர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து உடனே ஒரு எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஒரு பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் ஒரு இதை அடிக்கிறாங்க அது ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அப்படியே பஞ்சு மாதிரி அப்படியே வந்து ஒட்டிக்கும் அதில் வந்து அப்படி அடிக்கிறாங்க அடிக்கிறாங்க லைட்டாக அடிக்கிறாங்க அப்புறம் பஞ்செலாம் இருக்குல்ல நார்மல் பஞ்சு எடுத்து வச்சு புதுக்கிறாங்க அந்த இடத்துல ஹோட்டலாம் ரெடி பண்ணி எங்களுக்கு காற்று வராத மாதிரி பண்ணி கொடுத்தாங்க சூப்பர் ஸோ இது வந்து ஹாஸ்டலுடைய வசதி எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா சில பேர் நாங்களாம் அழுதுட்டோம் அங்கே போன உடனே என்னடா அது ஃபாரின் அப்படின்னு நினச்சோம் பயங்கரமாக இருக்குது பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் கடைசி பார்த்தா நல்லா இல்லைங்க அந்த அளவுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அதில் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷனோடலாம் போகக்கூடாது நீங்கள் என்ன ஹாஸ்டல் ச கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் அங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா தனியாக ரூம் எடுத்து போய் இப்போ தங்கணும் அதனால் வெளிநாடு போனோன்னா நீங்கள் வந்து என்னங்க இப்படி இப்படி ஆகிப்போச்சு சார் நான் ஒரு ஏஜென்ட்டை நம்பி போனேன் அவன் வந்து ஹாஸ்டல் வந்து இப்படி ரொம்ப கேவலமாக கொடுத்துக்குறான் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடாது அங்கே ஹாஸ்டலுடைய வசதிகள்லாம் என்ன இருக்குதுன்னு முதலே ஃபோட்டோவெலாம் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க என்ன இருக்குதோ அதான் இருக்கும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் மாறுது இப்போலாம் இப்போலாம் வந்து நிறையா சை சைனா போகிறான் பிலிப்பைன்ஸ் போகிறாங்க அர்மீனியா போகிறாங்க ரஷ்யா போகிறாங்க ஜார்ஜியா போகிறாங்க பாஸ்னியாலாம் கூட போகிறாங்க இப்படி நிறைய நாடுகளுக்கு போகும்போது ஏன் இதெல்லாம் இந்த நாடுகள்லாம் நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் அந்த மிடில் கிளாஸ்க்காக சொல்கிறேன் ரொம்ப பணம் இருந்தது ஒரு கோடி கணக்கில் இருந்ததுன்னா யூகே யூஎஸ்னு போக போகிறான் அங்கே போனால் ஹாஸ்டல் நல்லாயிருக்கும் கரெக்டுங்களா இப்போ நம்ம வீட்டு வாடகை எவ்வளோ கொடுக்குறோம் பத்தாயிரரூபா கொடுப்போம் சரியா பத்தாயிரம் ரூபா வீடு இருக்குது ஒரு லட்சம் கொடுத்து வாடகை இருக்கிற வீடும் இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லையா அதே போல் தான் ஹாஸ்டல்ஸும் அந்த ஒரு ம மனப்பான்மையோடு செல்லணும் முக்கியமாக பிள்ளைங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓவராக எதிர்பார்த்து நாங்கள் போய் ஏமாந்துட்டுருக்காதிங்க என்ன ஹாஸ்டல் வேணுமோ அது மாதிரி இப்போலாம் ப்ரீமியம் ஹாஸ்டல் அதை கொடுக்குறாங்க இப்போலாம் அந்த ப்ரீமியம் ஹாஸ்டல்ஸ்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு உங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தனியாகலாம் தங்கிறதுக்கு ஹாஸ்டல் கொடுக்குறாங்க நாங்கள் படிக்கும்போது மினிமம் மூணு பேர் ஹாஸ்டலில்
ரஷ்யா அது மாதிரி நாடு கிடையாது பொதுவாக நான் படித்தது ரஷ்யா பற்றி நான் சொல்கிறேன் மற்ற கண்ட்ரி பற்றி எனக்கு சொல்ல தெரியாது பொதுவாக ரஷ்யா வந்து அது மாதிரி நாடு கிடையாது அது அவங்க வந்து அந்த காலத்திலேருந்தே இந்திரா காந்தி காலத்திற்கு முன்பாகவே நல்ல ஒரு ஒற்றுமையான ஒரு நாடு ஆகையில் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நல்ல ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது அது மா அது பொலிட்டிக்ஸில் மட்டும் இல்லை அது வந்து அரசியலில் மட்டும் கிடையாது மக்கள் மத்தியிலுமே இந்தியர்கள்னால் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் முக்கியமாக இந்தியன் சினிமானால் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் நம்மளை பார்த்தாவே ராஜ் கபூர் அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க ராஜ் கபூர் அப்படின்னு வாங்க நம்மளை பார்த்தா அதே நேரத்தில் நீங்கள் போய் அங்கே போய் ஏதாவது அட்டுவலிங் பண்ணிங்கன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கான விளைவுகள் யார் நீங்கள் சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் நம்ம பசங்க அங்கே போய்ட்டு ரவுடித்தனம் பண்ணாங்கன்னா கட்டாயம் நாலு பேர் போட்டு அடி தான் செய்வாங்க கரெக்டுங்களா அது எது மாற்றம் இல்லை நம்ம ஒழுங்காக இருந்தோம்னா அவங்க நல்லா இருப்பாங்க நல்ல நல்ல ஒரு ஒற்றுமையான ஒரு நாடு ஓகே எந்த வித பிரச்சனையும் உங்களுக்கு ஃபேஸ் பண்ணல நீங்கள் எனக்கு இது வரைக்கும் வந்தது இல்லை எனக்கு ஒரு என்னென்னா நான் ஒரு வாட்டி படிக்கும்போது நாலு பேர் நைட்டில் போய் பத்து மணிக்கு மேலே ஊர் சுற்றிட்டு வந்தானுங்க என் ஹாஸ்டலில் வரும்போது அடி வாங்கிட்டு வந்தானுங்க ஒன்று யார் பத்து மணிக்கு மேலே ஊர் சுற்றுறது ஒரு தெரியாத ஊரில் நம்ம தெரியாத ஊரில் போய் நீ ஏன் சுற்றுற வெளியே போய் மாணவர்கள் யாராவது ரஷ்யாவுக்கு இந்த மாதிரி வெளிநாட்டுக்கு போகிறோம் அவங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன் கரெக்டான டைம் இப்போ நம்ம ஊர்லேயே சுற்றுறா மாதிரி மாதிரி பத்து மணிக்கு மேலே எப்படி ஆ நீ போய் நல்லா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் விட மாட்டேன் அது மாதிரிலாம் சுற்றக்கூடாது இப்போ அது மாதிரிலாம் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஹாஸ்டல்ஸில் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்ட் கிடையாது இப்போலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒம்பது மணிக்கு மேலே ஹாஸ்டலே உள்ளே விட மாட்டேன்றாங்க இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஒரு என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் பையனை பார்க்க போயிருந்தேன் படிக்கிற பையன் உள்ளே விட மாட்டேன்றான் என்ன அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு வெளியே செக்யூரிட்டிலாம் போட்டு பேஜ்லாம் கட்டுன்றான் யூனிவர்சிட்டியில் போய் பர்மிஷன் வாங்கிட்டுன்றான் ஸோ அதில் அந்த ஆறு ஒம்பது மணிக்கு வெளியே போக முடியாது அதனால் இப்போ 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 கதை வேறு இப்போ எல்லாமே சிசிடிவி மானிட்ரிங் அதனால் இப்போ பாதுகாப்பு அந்த காலத்தை விட முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி விட இப்போ ரொம்ப நல்ல டெவலப் ஆகிடுச்சு சார் லோக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் உங்களுக்கு அங்கே வந்து மாதத்துக்கு எவ்வளவு காசு செலவுக்கு தேவைப்படும் சார் அந்த காலத்தில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மாதத்துக்கு நூறு டாலர் செலவாச்சுமா இப்போ காலகட்டத்துக்கு எவ்வளோ தேவை அதே தான் நூறு டாலர் நீங்கள் என்ன எழுபத்தஞ்சி ரூபாவோ எழுபது ரூபாவோ எழுபத்தஞ்சி ரூபான்னு நினைக்கிறேன் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூபா செலவாகும் மினிமமாக செலவாகும் சின்ன சின்ன ஊர்களில் நாங்கள் இருந்ததுனால கிருஷ்ணடாருங்கிறது சின்ன ஊர் ஒரு வேலை போய் அவங்க மாஸ்கோ அப்படிங்கிற சிட்டிஸ்க்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் படிச்சுருந்தாங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து துறாயமாக ஒரு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு டாலர் ஆகும் அது ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா செலவாகும் பெரிய ஊர் அது மாதிரால எனக்கு பொரு பொருளாதார பொருளாதாரம் அதிகமாக இருக்கும் விலைவாசி அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மாதத்துக்கு தான் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் சொல்லிட்டீங்க இவ்வளோ வந்து கட்டுவீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதை தவிர வேறு என்ன செலவு இருக்கும் சார் நமக்கு ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் தவிர இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதனால் இப்போ வந்து சாப்பிடணும்ல மாத சாப்பாடு செலவு நம்ம மெஸ்ஸெலாம் இப்போ கிடையாது நாங்கள் எதாவது குக் பண்ணி சாப்பிடுவோம் அதுக்கு ஒரு ஐம்பது டாலர் போயிடும் அதாவது ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா போயிடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணணும் ஓகே அப்போலாம் எங்கள் கையில் மொபைல் ஃபோன்லாம் கிடையாது வாட்ஸ்அப் கிடையாது இன்டர்நெட் கிடையாது வைஃபை கிடையாது டைரெக்டாக போய் நாங்கள் ட்ரங்கால் தான் போடணும் ஓகே இன்றைக்கும் அப்படி தான் மொபைல் இருந்தால் மொபைல் ரீசார்ஜ் பண்ணணும் இல்லை ஆமாம் சார் அம்மா அப்பாவோட பேசணும் அப்புறம் வைஃபை இருந்தால் வைஃபை பில் கட்டணும் இப்போ லாஸ்ட்லேயே வைஃபை ஃப்ரீயாக கொடுக்குற அமௌண்ட் இருக்குது அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் இல்லை ஸோ இதுமாரி போ நம்மளுடைய போஸ்ட் நிறையா எழுதுவோம் அந்த காலத்தில் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் கழித்து வந்து சேரும் ஸ்பீடாக போட்டால் ஒரு வாரம் மெதுவாக போட்டால் ஒரு மாதம் கழிச்சுலாம் வந்து சேரதுலாம் இருக்குது ஸோ இந்தமாரி செலவுகள் தொடர்பு கொள்வதற்கான கம்யூனிகேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்புறம் ஹாஸ்டல்லேருந்து ஸ்கூலுக்கு ஸ்கூ யூனிவர்சிட்டிக்கு யூனிவர்சிட்டி இருந்து ஹாஸ்டல் வருவதற்கான அந்த போக்குவரத்து இருக்குல்ல ட்ராமு ட்ராலி பஸ்ஸு பஸ்ஸு டாக்ஸி இது எமர்ஜென்சி எடுப்போம் ஸோ இந்த போக்குவரத்து சின்ன சின்ன எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அப்புறம் நமக்குன்னு ஏதோ ஒரு ஆசைக்க ஒரு ஐஸ்கிரீமோ ஒரு சாக்லேட்டோ ஒரு கேக்கோ பர்த்டே ஆனால் கொண்டாடுறது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செலவுலாம் இருக்கும் இல்லை இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்ம இந்த இது புக்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க ரஷ்யாவில் வந்து அந்த காலத்தில் நாங்கள் படிக்கும்போது ஃப்ரீ இப்பொழுதும் ஃப்ரீ தான் அதில் அதுக்கான எக்ஸ்பென்ஸ் சரியாக வருது ஆனால் நோட்டு புக் வாங்கணும்ல நோட்டு புக்கு பென்சில் பேனா ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த நூறு டாலருங்கிற எக்ஸ்பென்சஸ் ஓ சரி சரி சார் ஸோ டோட்டலாக ஒரு மாதத்துக்கு ஆனால் இன்னொன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் நூறு டாலர் செலவு பண்ணுறது மினிமம் இரநூறு முந்நூறு நானூறு செலவு பண்ணுற பசங்களும் இருக்கிறாங்க அவன் எதுக
எங்கேயுமே சைனீஸ் லாங்குவேஜ்லாம் நடத்துறது இல்லை அங்கில தான் நடத்துகிறாங்க இப்போ உடம்பு பற்றி தான் படிக்கிறது இல்லையா டாக்டர்னா என்னது மருத்துவம் உடல் ஆரோக்கியம் உடல் உடல் உறுப்புகளை பற்றிய ஒரு படிப்பு தான் அது அது வந்து அனாட்டமின்னு சொல்கிறாங்க ஃபிசியாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஹிஸ்டாலஜின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நிறையா இருக்குது இப்போ இது எல்லாமே வந்து உலகம் முழுவதும் ஒரே மனிதர்களுடைய உறுப்புகள் தான் கரெக்டாக யாருக்கும் முப்பத்தி நாலு பல் கிடையாது உலகத்தில் எல்லாருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு பல் தான் குழந்தையாக இருந்தால் இருபத்தி நாலு பல் கண் எத்தனை இருக்கு ரெண்டு தானே மூக்கு ஒன்று காது ரெண்டு கை வரும் சார் கை ரெண்டு கை தான் எங்கள் தலை கண்ணை மூடி போய் சைனாவில் கேட்டாலும் இதுதான் சொல்லுவான் பதில் எல்லா ஊர்லேயும் வந்து ஒரு புறுப்புகள் ஒன்று தான் வெளியும் ஒன்றும் பார்க்குறதும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் உள்ளேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரத்தத்தில் இருக்கிற எல்லா கன் கண்டென்ட்ஸ் பார்த்திங்கனாலும் அதே மாதிரி தான் எதுவும் மாறாது அதே லிக்கோசைட் அதே இருத்திர சைட் அதே பிளட் பிளாட்டிலெட்ஸ் அதே திராம்போசைட்டு அதே யூசுனோ சைட்ஸ் அப்படின்னு எல்லாமே ஒரே மாதிரி தாங்க இருக்கும் அப்போது படிக்கிற மாணவர்கள் வந்து எங்கே படிக்கிறாங்கிறது முக்கியம் இல்லை ஆனால் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன டிகிரி கொடுக்குறாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வெளிநாடுகளில் படிக்கிற டாக்டருக்கு வந்து இந்த நாட்டில் மதிப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்தில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி இப்பவும் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு தெரியும் வெளிநாட்டில் படித்தா பிரயோஜனமே இல்லை இங்கே படித்தா பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறது வந்து ஏன் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னா அங்கே படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு வந்தால் ப்ரோ நல்லா சொல்லலாம் படிக்காமையே நீ வந்தால் நிறைய பேர் அங்கே மாணவர்கள் ஊரை சுற்றிட்டு வரான் இப்போலாம் அதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போ ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் ஒன்று வச்சிருக்கான் படித்து முடிச்சுட்டு வரும்போது ஸோ இங்கேயே வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி நீட்டுன்னு வச்சுருக்கான் ஸோ நீட்டை பாஸ் பண்ணால் தான் வெளிநாடு போக முடியுது படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் எழுது இப்போ நெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதை அது முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நீ பதிவு பண்ண முடியுது ஸோ வெளிநாட்டில் நீ போய் படித்தாலும் இந்த ரெண்டு தேர்வுகளை நீ த தாண்டி நீ வந்து வரும் உன்னை பதிவு பண்ணும் பொழுது நீ இங்கேயே படித்த ஒரு மருத்துவனை இப்போ மருத்துவனை போல மாறி விடுகிறாய் அப்போ வெளிநாட்டில் படித்தானே இங்கே படித்தானே எல்லாம் ஒன்று தானே உங்களுக்கு புரியுதுலாம் ஸோ வெளிநாட்டில் படிக்கிறதுக்கு வந்து நான் வந்து இப்போ படிக்கும்போது எங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் கிடையாது நான் ரெண்டாயிரத்தில் படித்து முடித்தேன் எனக்கு ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் கிடையாது அப்படியே பதிவு பண்ணிட்டாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது நிறைய பேர் உண்மையாக சொல்கிறேன் தப்பாக நினச்சிக்கிறீங்க தப்பாக நினைக்கிறதுங்கிறது தெரிந்து கொள்ளுங்கள் போகிறவர்கள் எல்லாம் மாணவர்களாக மாறுவதில்லை மாணவர்கள் எல்லாம் மருத்துவர்களாக மாறுவதில்லை இது ஒரு பழமொழி ஆட்டோ பின்னாடி எழுதி வைக்கலாம் இல்லையா நல்லா இருக்குது மறுபடியும் சொல்கிறேன் வெளிநாட்டுக்கு போகிறவங்களாம் மாணவனே ஆகிறதில்லை நிறைய பேர் அது திரும்ப உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டே ஆகாமல் என்ன ஆகிறாங்கன்னா மா ஸ்டூடெண்ட்டே அப்படி ஆனாலும் மா மருத்துவனும் ஆகுறதில்லை அப்புறம் வெளிநாட்டில் போய் ஏன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் நாற்பது பேர் பேச்சாக போனாங்க ரஷ்யாவுக்கு அதில் வந்து ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு பேர் வந்து மாணவன் ஆனோம் அஞ்சு பேர் மாணவன் ஆள் அப்படின்னா என்னென்னா ஊதாரி மைந்தன் ஆகிட்டான் ஐயோ பைபிளில் இருக்குது ஊதாரி மைந்தன் பேர் அவன் என்னென்ன பண்ணான்னு பைபிள் போய் பாருங்கள் புரியுதுங்களா ஐந்து பேர் என்ன ஆகிட்டாங்க மாணவர்களே ஆகவில்லை அவங்க பெற்றோர் எவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டத்தில் அனுப்பியிருப்பாங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணி அனுப்பியிருப்பாங்க கரெக்டாக இல்லையா ஆமாம் சார் அப்போ பெற்றோர்கள் அதை யோசித்து பார்க்கணும் பிள்ளைகள் மெய் மெயினாக யோசிச்சு நான் தான் சொல்கிறேன் பிள்ளைகளுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் அனுப்பாதீங்க தயவுசெய்து பிள்ளைகள் விருப்பம் இல்லாத ஒரு பாட பாடத்திற்கு நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா அவன் டாக்டரே ஆக மாட்டான் அது டாக்டருடைய இனத்திற்கே ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயம் அது அதில் தயவுசெய்து டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசையாக இருக்கிற மாணவர்களுக்கு உயிரை கொடுத்து அவங்களை அனுப்புங்க என்ன வேணால் பண்ணுங்க ஆனால் ஒருத்தன் விருப்பமே இல்லை நான் வந்து என் பிள்ளைய டாக்டராக்கி பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த ஊதாரி மைந்தனங்கள் ஐந்து பர்சன்ட் அஞ்சு அஞ்சு பேர் ஆனாங்க அதுமாதிரி ஆகுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது சரி சார் சரி இரண்டு அந்த முப்பத்தஞ்சு பேர் மாணவர்கள் ஆனோம் இல்லையா அதில் இருபத்தைந்து பேர் தான் மருத்துவர்கள் ஆனார்கள் ஐயோ அப்போ பத்து பேர் என்னன்னா அதானே சார் முப்பத்தஞ்சுலேருந்து இருபத்தஞ்சு வந்துச்சுன்னா பத்து பேர் எங்கேயே அப்ஸ்கான் ஆகிட்டான்னு அர்த்தம் மாணவனாக இருந்தவன் அங்கே படிக்கக்கூடிய அந்த ஆறு வருட காலத்தில் திசை திருப்பப்பட்டு ஏனோ தானானு வாழ்ந்து ஒழுங்காக கிளாஸ் வட்டாவன் அட்டன் பண்ணாமல் கிளாஸெல்லாம் கட்டை அடிச்சுட்டு என்ன அப்படியே ஊதாரியாக சுற்றிக்கிட்டு இருந்து ஈ ஆதியில் இருக்கிற அந்த வேகத்தை விட்டு விட்டு கடைசியில் என்ன ஆயிடுறான் அற குறையா வெந்து வேகாதமா இப்போ படிக்க முடியாமல் வந்துடுறாங்க அதில் பத்து பேர் வந்து இப்போ ஊதாரி மை ஊதாரியாக சுற்றினது மட்டும் இல்லை சரியான தகவல்களை கொடுத்து அந்த ஏஜெண்ட்டு மாதிரி அவனை அனுப்பாததுனால அங்கே போய் பார்த்தா ரொம்ப குளிருது மைனஸ் அறுபது டிகிரியில் ஆறு மாதம் எப்படி புல்ல இருப்பான் குளிர தாங்க முடியாமல் வேதனையில் ரிட்டர்ன் ஆகிடுறான் என் கூட நாற்பது பேரில் இருபது பேர் வந்து மாஸ்கோக்கு போனானுங்க எதுக்கு போனானுங்க அங்கே இருபது ந
ஸோ சரியான தகவல் இல்லாமல் பிள்ளைகளை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பும் பொழுது இப்போ அது மாதிரி இல்லை இப்போ வந்து தகவல் காலம் தொழில்நுட்ப காலம் தகவல் தொழில்நுட்ப காலத்தில் இருக்கிறனால இன்டர்நெட் இருக்குது வாட்ஸ்அப் இருக்குது யூடியூப் இருக்குது இப்போல்லாம் வந்து எல்லாம் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துட்றாங்க ஆமாம் சார் கரெக்டுங்களா ஏ டு இசட் வெளிநாட்டுக்கு போகிறது அங்கே படிக்கிறது அங்கே என்னென்ன நடக்குது எல்லாமே கொடுத்துட்றான் எல்லா பல்கலைக்கழகம் நீங்கள் போகவே தேவையில்லை அங்கேருந்து ஃபோட்டோ பிடிச்சி படம் பிடிச்சி வீடியோலாம் காட்டிடுறாங்கல்ல அந்த காலத்தில் கிடையாது ஆனால் இந்த காலத்துலேயும் சில பெற்றோர்கள் அது மாதிரி அதை பற்றி யோசிக்கிறதே கிடையாது டாக்டர் சீட் கிடைச்சா மட்டும் போதும் அப்படின்னு இருக்க வேண்டாம் நீங்கள் தான் அது முயற்சி எடுத்து அது எல்லா விவரங்களையும் அறிந்து அனுப்பும் பொழுது என்ன செலவாகும்னு தெரியும் அப்போ நீங்கள் இடையிலே நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் வந்து பிள்ளைகள் பா பிள்ளைகள் தான் ஏன் கஷ்டப்படுவாங்க பிள்ளைகள் கஷ்டப்படுவாங்க சுத்திரமாக வேறு படிக்க கூடாதுன்னு சொல்கிறவன் அந்த அஞ்சு ப அஞ்சு நாற்பதில் அஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னலாமே இந்த மீதி பத்து போனது வந்து குளிர்னாலையும் அவனால் படிக்க முடியல செலவு பண்ண முடியலங்கிற காரணத்தினாலும் ஒன்று ரெண்டு அப்படி அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பாதி போனதுனாலையும் போயிடுச்சு மீதி இருபத்தஞ்சி தான் டாக்டரான் நாங்கள் அதில் நான் ஒருத்தன் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் இன்னொன்று விஷயம் என்ன சொல்லிட்டா அங்கே நீ இஷ்டத்துக்கு போகிறவங்களாம் படிக்க படிக்காமல் வர முடியாது ஏன்னா படித்து முடித்தோன்னே இந்திய அரசாங்கம் ஒரு டெஸ்ட் வச்சுருக்கேன் ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் நான் சொன்னேன்ல அந்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் அதனால் இப்போ எல்லாம் பயப்பட்டு அங்கே சுற்றுறதுக்கான வாய்ப்பை எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க போனால் நீ உட்காந்து படித்தா மட்டும்தான் டாக்டர் ஆக முடியுங்கிறவர் ஒரு கெடு மாதிரி கட்டாயம் வந்தாச்சு கரெக்டு அந்த கட்டாயம் வந்ததுனால இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை கண்டிப்பாக நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் இந்த ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் அதாவது பயப்படுறாங்க அதெல்லாம் பயப்படலாம் தேவையில்ல படிக்கிற பசங்களுக்கு அதெல்லாம் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு வாட்டி ஃபெயில் ஆனால் அடுத்த வாட்டி பாஸ் பண்ணிடலாம் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை அதை பயப்படாதீங்க பெற்றோர்கள் அதுக்காக பயப்படாதீங்க பிள்ளைகளுக்கு ஆர்வம் இருக்கா மறுபடியும் எல்லா கேள்விக்கும் பதில் இருந்ததில் தான் நான் முடிக்கிறேன் பிள்ளைகளுக்கு ஆர்வம் இருந்தால் அனுப்புவேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் தம்பி நீங்கள் ரஷ்யாவில் படித்த டாக்டர் சார் இப்போ வந்து வெளிநாட்டில் படிக்கிறதுக்கும் இந்தியாவில் படிக்கிறதுக்கும் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களே அது உண்மையா நல்ல கேள்வி தம்பி இப்போ என்னென்னா நிறைய பேருக்கு வந்து வெளிநாட்டில் படித்தா வேலையே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க பேரண்ட்ஸு கேட்குறது இதான கேள்வி நீங்கள் எத்தனை பேர் கேட்டுருக்கீங்கன்னு தெரில நிறைய பேர் இது மாதிரி கேட்குறாங்க சார் வெளிநாட்டில் படித்த என்ற நிறைய பேர் கேட்பாங்க வெளிநாட்டில் படித்தா இங்கே வந்தால் வேல்யூ இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு நல்ல பள்ளிக்கூடம்னு சொல்கிறது வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கிறதுனால கிடையாது அங்கே நல்லா படிக்கிற மாணவர்கள் இருப்பதனால தான் அதாவது அதனால தான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லேயே வச்சு சிவி இது ஜலிச்சு தான் எடுக்கிறீங்க ஆ நல்ல பள்ளிகளை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ நல்லா தான் படிப்பாங்க அப்போ கல்லூரி நல்ல கல்லூரி ஆகிருக்கிறது அதனால் கல்லூரி நல்ல கல்லூரி கிடையாது படிக்கிற மாணவர்களை வைத்து தான் கல்லூரி நல்ல கல்லூரி அவன் நடத்துறதுனால கிடையாது பாடம் நட பாடம் நடத்தினாலும் நல்லபடியாக கிராஸ் பண்ணி நல்ல பிரைட்டான ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சுருக்காங்க இந்த சீக்கிரம் நிறைய பேர் தெரியாது அதனால் வெளிநாட்டில் படித்தாலும் ரோஜனம் இல்லைன்னு சொல்கிறது காரணம் என்னென்னா இவனுங்க பசங்க அங்கே போய் நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்னு ஒன்று இருந்தது கிடையாது அப்போ என்ன நான் டாக்டர் படிக்கிற பையன் போய் அட்மிஷன் வாங்கின உடனே அவன் டாக்டர் ஆகிடுன்னு நினச்சிக்கிட்டான் அதில் அவன் என்ன பண்ணுறான் அங்கே சரியாக படிக்காமல் கொஞ்சம் ஊதாரித்தனமாக இருந்துட்டான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கிளாஸ் கட் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் தூங்கிட்டு சோம்பேறித்தனமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு டாக்டரே ஆகலை கரெக்டுங்களா அப்போ அரைகுறையாக அப்படி படிச்சுக்கிட்டு எக்ஸாம் கொடுத்து வந்து இது வேகாதமாக இங்கே வந்து வரும்பொழுது பக்கத்தில் இந்தியாவில் படிக்கிற ஒரு மருத்துவன் பார்க்குறான் அந்த மருத்துவனை யார் ரஷ்யாவில் படித்த மருத்துவனை பார்க்கும்போது ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் கிளினிக்கில் இருக்கிறான் இவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியல பாதி விஷயம் அவங்க தான் இப்போ அவன் முக்கிய முக்கிய கஷ்டப்பட்டு டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் ஃபுல் மார்க் எடுத்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் நிறைய இரநூறுக்கு இரநூறு மார்க் எடுத்து அவன் கஷ்டப்பட்டு நல்லா படித்து அனாட்டமி பிசாலஜி மனப்படமாக மனப்படமாக ரொம்ப தீர்மானம் படித்து விழுந்து விழுந்து கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோ காம்படிஷனில் ஆ கஷ்டப்பட்டு படித்த ஒரு மாணவன் வந்து அவன் எவ்வளோ படிச்சுருப்பான் இது வந்து நம்ம பசங்க ஐம்பது பர்சன்ட் மார்க் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு போயிடறாங்க போயிட்டு அங்கே போயிட்டு படிச்சு இங்கே வரும்போது பார்த்தா ரெண்டு பக்கத்தில் வரும்போது அவன் இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறான் இன்னையா நீலாம் ஒரு டாக்டரு அப்படின்னா அது அப்படியே பரவுது எல்லாத்துலேயும் என்ன பரவுது வெளிநாட்டில் படித்தா அப்போ வேஸ்ட்டு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கான் வெளிநாட்டில் படிப்பு வேஸ்ட்டு கிடையாது இவன் படிக்க போனவன் வேஸ்ட்டு அதனால தான் இந்திய அரசாங்கம் இன்றைக்கி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வேலையை கொண்டு வந்துக்கிறான் எழு பட
உலக பட்டியலில் பார்த்திங்கன்னா சிறந்த மருத்துவ கல் கல்லூரிகள் பட்டியலில் பார்த்திங்கன்னா வெளிநாடுகள் இருக்கிற கல்லூரிகள் தான் அதிகமே வழியா இந்தியாவில் இருக்கிற கல்விகள் நூறு பட்டியலே வரல உலக இந்தியாவிலே ரொம்ப தலைச்சிறந்த மருத்துவ கல்லூரி பார்த்திங்கன்னா எய்ம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் டெல்லியில் இருக்குது ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் அது தலைச்சிறந்த நூறு மருத்துவ பல்கலைக்கழக பட்டியலே வரலையே உலக உலக பட்டியலில் ஏன் குவாலிட்டி அங்கே அதிகமாக இருக்குது இங்கே அதிகமாக குறைவு ஆனால் செல்கின்ற மாணவன் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கிறான் அதனால் ஆமாம் தங்கத்தை அடிச்சுன்னா தான் நல்லா அழகாக வரும் அது நீங்கள் போட்டு செங்கல் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன வரும் செங்கல் தான் வரும் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் தப்பாக சொல்கிறது தப்பு முதல்ல அங்கே படித்தாலும் இங்கே படித்தாலும் நம்ம ஊரில் இருக்கிற தேர்வு எழுதிங்கன்னா இங்கே மருத்துவன் ஒருவேளை அவங்க வந்து வெளிநாட்டுக்கு யூகே யூஎஸ்ன்னு போகிறோன்னா அந்தந்த ஊர்லேயும் அவன் தேர்வு வைக்கிறான் ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுமாதிரி இப்போ டிரைவிங் டெஸ்ட் எட்டு போடுன்றான்ல கரெக்ட் அதுமாதிரி போடு எட்டை போட்டால் அவனுக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்துட்றேன் காசு கொடுத்துலாம் வாங்க முடியாதாங்க அதனால் தம்பி ரெண்டுமே ஒன்று தான் அதை பற்றி எதுவும் கவலைப்படணும் வெளிநாடு போகிறவங்க தைரியமாக போங்க டாக்டர் படிக்கணும் ஆர்வம் இருக்குது அறுபது லட்சம் இல்லை டொனேஷன் கொடுக்க நீட் எக்ஸாமில் அறநூறுக்கு ஐநூற்றி ஐம்பது மார்க்கு மேலே எடுக்க முடியல ஒரு வருஷம் எடுக்க முடியல ரெண்டாவது வருஷம் முயற்சி பண்ணுறேன் அதுலேயும் எடுக்க முடியல அப்படின்னா உனக்கு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வெளிநாடு மட்டும்தான் உன் தலை எழுத்து இதில் வந்து அங்கே சரியில்லை நொல்ல நொட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வாழ்க்கை வீணு பண்ணக்கூடாது இது மாதிரி வேறு பண்ணுறீங்க பெற்றோர்கள் யாராவது கேட்டுறாங்கன்னா சொல்கிறேன் நான் சும்மா உட்காந்து ரீநீட் ரீநீட்னு போட்டு அதை அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு வாழ்க்கையை வீணாய்க்காம பிள்ளைகள் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிற பிள்ளை தானே ஐநூறு மார்க் எடுக்கிறான் அவனுக்கு ஆனால் இந்த ஊரில் சீட் இல்லையே எனக்கு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ல இங்கே சீட்டு கொடுக்கலங்க கரெக்ட் பாயிண்ட் இரு இருபத்தைந்து மார்க்கில் எனக்கு வந்து கீழ்பாக்க மெடிக்கல் காலேஜில் சீட் இல்லை லிஸ்ட்டில் பானால் இல்லை நான் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு பயாலஜியில் நான் டாக்டர் ஆகிறதுக்கு தகுதி உள்ள மாணவன் தானே கண்டிப்பாக எனக்கே இந்த தமிழகம் எனக்கு மருத்துவ சீட் கொடுக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் ஆதங்க படம் இல்லையா நானும் அதுங்க போட்டேன் எங்கள் அப்பா அழுதார் கதறினார் அப்படி இருக்கும்போது வெளிநாட்டை வந்து நான் வந்து அண்ணன் நேரம் அவள அலட்சியப்படுத்தி அங்கே இருக்கிற டிகிரிக்கும் இங்கே இருக்கிற டிகிரிக்கும் வித்தியாசமாக இருக்குது அங்கே சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் பின்வாங்கியிருந்தா இன்று நான் ஒரு மருத்துவனாக இருக்க முடியாது என்னை போல் ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் ஆயிரக்கணக்கில் மருத்துவர்களாக இருக்கிறார்கள் மருத்துவர் ஆகாமல் போனவர் இருக்கிறான் எல்லா காலேஜ் எல்லா ஸ்கூலையும் லாஸ்ட் பெஞ்சுன்னு ஒன்று இருக்கும் எல்லா ஸ்கூல்லையும் கிளாஸ்லையும் இருக்குல்ல சார் தம்பி அந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம இல்லையே மருத்துவனாகவும் ஒரு ஆர்வம் உள்ள மாணவன் வெளிநாட்டை கட்டாயம் தேர்ந்தெடுங்க இந்த காரணத்துக்காக இந்த டிகிரி வேரியேஷன் காரணத்துக்காக ஒரு நாள் நீங்கள் அதை தடைப்படாதீங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப அருமையாக சொன்னார் சார் சார் அதேமாதிரி எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்னென்னா நிறைய இப்போ இன்டர்நெட்லாம் இப்போ வந்ததுனால வெ வெளிநாட்டு நிறையா பசங்களுக்கு தெரியுது எந்த யூனிவர்சிட்டி பெஸ்ட்டு அப்படின்னு ஸோ யூனிவர்சிட்டி நல்ல ஒரு யூனிவர்சிட்டியை தேர்ந்தெடுக்கிறது பெஸ்ட்டாக இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு ஏஜெண்ட்டை தேர்ந்தெடுக்கிறது நல்லதா நல்ல பல்கலைக்கழகத்தை தேர்ந்தெடுத்துக்க பெஸ்ட்டாக நல்ல நல்ல ஒரு ஏஜெண்டை தேர்ந்தெடுக்கிறது இது எப்படின்னா நல்ல மனப்பெண்ணை தேர்ந்தெடுப்பது பெஸ்ட்டாக நல்ல புரோக்கரை தேர்ந்தெடுப்பது பெஸ்ட்டாக அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி ஒரு கேள்வி நல்ல மனப்பெண் காதலித்தே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா நல்ல ஒரு மனப்பெண்ணை தேர்ந்தெடுக்கிற தகுதி நமக்கு இருந்ததுன்னா புரோக்கரே தேவையில்லையே கரெக்டாக ஆனால் இது வெளிநாடுன்னும் பொழுது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது தம்பி அசால்ட்டாக போயிட முடியாது இப்போ நம்ம ஊர் பக்கத்து வீட்டு இப்போ பன்ன பன்னெண்டாம் கிளாஸ் பையன் என்ன பதினேழு வயசு பையன் அதிகபட்சம் எவ்வளோ தூரம் அனுப்புவீங்க பக்கத்து வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நாடார் கடைக்கு அனுப்புவோம் என்ன அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தள்ளி போனால் போத்தீஸுக்கு அனுப்புவீங்க வெளியூர் வீட்டுக்கு அனுப்பும் போது யோசிப்பீங்க பெண்களாக இருந்தால் அதை கூட கிடையாது கரெக்டாக வீட்டை விட்டே அனுப்புறது கிடையாது அதனால் வந்து இவ்வளோ யோசிக்கிற தமிழகத்தில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்படி இருக்கும்பொழுது வெளிநாட்டுக்கு சென்று படிக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து தனியாக முயற்சி பண்ண முடியும் எல்லா கல்லூரிகளும் வாங்க தான் சொல்லுது ஆனால் நீங்கள் அங்கே போய் மாநில பிரச்சனை நிறைய பிரச்சனை விசா இருக்குது பாஸ்போர்ட் இருக்குது ஆகியால் நல்ல ஒரு ஏஜெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரோக்கர் சொல்லக்கூடாது இப்போ நல்ல ஒரு ஏஜெண்ட் இப்போ ஏஜென்ட்ஸ் கூட இல்லைங்க டைரெக்டாக அந்த யூனிவர்சிட்டியை ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ்னு வச்சுருக்கிறாங்க அதாவது ஏஜெண்ட்டுங்கிறது வந்து கை மாற்றி விடுற ஒரு தரகரை போல் இந்த பக்கம் வாங்கி இந்த பக்கம் விட்டுருவான் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு கண்டுக்க மாட்டான் ஆனால் பிரதிநிதிகள் சொல்லி சில கம்பெனிஸ் இருக்கும் அந்த கம்பெனிஸ் தான் நீங்கள் நாடணும் அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருப்பாங்க அந்த கல்லூரியோடு அந்த ஒப்பந்தம் போட்டதுனால அவங்க படிக்கிற காலம் ஒரு எடுத்து தான் இருக்கா இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஐந்து புள்ளி எட்டு
பிரதிநிதியை நீங்கள் நாடி செல்வது தான் சிறந்த வழி என்பது தான் என்னுடைய பதில் சார் இப்போ ரஷ்யாவில் தான் சார் நீங்கள் படிச்சுங்க இப்போ ரஷ்யாவில் ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இப்போ வார் போயிட்டுருக்கு இப்போ ரஷ்யாவுக்கு அனுப்பக்கூடிய இது பாதுகாப்பா உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன ஆக்சுவலாக வார் ரஷ்யாவில் நடக்கலை போர் ரஷ்யாவில் இல்லை இது வந்து அவன் என்ன சொல்கிறான்னா சிறப்பு இராணுவ நடவடிக்கைன்னு சொல்லிட்டு நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க உலகம் வந்து போருன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு ஒன் மேன்ஸ் ஆர்மிஸ் ஒன் மேன்ஸ் டெரரிஸ்ட் அந்த மேன்ஸ் ஹீரோன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒருவனுக்கு தீர்க்க தீவிரவாதியாக இருப்பான் அவனுக்கு அது ஹீரோவாக இருப்பாங்க இந்த இடத்துல வந்து ரஷ்யாக்குள்ளே வார் கிடையாது அதில் இன்று நீங்கள் ரஷ்யாவுக்கெல்லாம் இப்போ படிக்கணும்னா கட்டாயம் இப்போ படிக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு தப்பு தப்பான இன்ஃபர்மேஷன்ஸு ரஷ்யாவில் வந்து நிறைய நீங்கள் சொல்லலாம் சார் அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் போர் இருக்குதே அவன் ஏதாவது திடீர்னு கொண்டு போட்டானா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் கரெக்டுங்களா அது எப்படின்னா சுனாமி திடீர்னு இப்போ புதுச்சேரியில் வந்துருச்சுன்னா அந்த மாதிரி அது விஷயம் சுனாமி திடீர்னு சென்னை பீச்சில் வந்துருச்சுன்னா மெரினாவில் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்கிறது ஆனால் எந்த நேரம் வரலாம் இல்லைங்களா சுனாமி வரலாம் இல்லை இன்றைக்கும் வரலாம் நாளைக்கு வரலாம் எப்போ வேணால் வரலாம் அதே போல் தான் ஏன்னா ஒன்ஸ் வந்து அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் சண்டேன்னு வந்ததுன்னா அது உலக போர் மூன்றாம் உலக போர் அது நல்லா தீவிரமாக தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க அது வந்ததுன்னா அது ஒரு அணு ஆயுத போர் இல்லை அதையும் மேலே நியூக்ளியர் வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியூக்ளியர் போர் புரியுங்களா அணு ஆயுதம் அணு அணு ஆயுத போர்னே வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ அப்படி ஒரு பாம் ஒன்று போட்டாங்கன்னா இருபசம நாங்கள் செயல் என்ன நடந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆண்டுகள் ரொம்ப பெரிய ஒரே ஒரு பாமை போட்டு ரெண்டு இடத்த நாசம் பண்ணுறான் ஆனால் ஒரு ஒரு நாடு இன்ன வரைக்கும் அதோடைய கேன்சரில் அதை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க பிள்ளைகள் அந்த இடத்துல ஜெனட்டிக்கலி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஓகே அணு மரபணு ரீதியில் அளவில் பாதிப்புகள் ஏற்படும் அப்போ ஒரே ஒரு குண்டை போடும் போது ஆறாயிரம் குண்டை வச்சுருக்கான் அதை காட்டிலும் அந்த குண்டை காட்டிலும் ஆயிரம் ஐயாயிரம் மடங்கு வலிமை உள்ள குண்டுகளை ஆறாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் வரைக்கும் அமெரிக்கனும் வச்சுருக்கிறான் ரஷ்யானும் வச்சுருக்கான் ரஷ்யா அதிகமாக வச்சுக்கிறான் அப்போது அவங்க ரெண்டுக்கும் சண்டை வந்ததுன்னா ஒருத்தம் வரங்க அழிஞ்சிடும் நீ என்ன மருத்துவன் ஆகுறது சொல்ல நீ என்ன ரஷ்யாவில் போய் நம்ம இந்தியாவுக்கும் பாதிப்புங்க அவன் போடுறதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் பேசாதீங்க தயவுசெய்து அது மாதிரிலாம் ரஷ்யாவுக்கும் ரஷ்யாவில் சண்டை நடக்குது அமெரிக்கா வந்து சண்டை போட்டுருவான் அது மாதிரிலாம் பேச தப்பு உலக சமாதானம் இருக்க நம்ம ப்ரேர் பண்ணோம் ரஷ்யாவில் வார் கிடையாது உக்ரைனில் வார் உண்டு உக்ரைனில் என் நண்பர்கள் நிறைய பேர் உக்ரைனில் நண்பர்களுடைய மாணவர்கள் வந்து இப்போ பசங்கள் வந்து ரஷ்யா உக்ரைனில் படிக்க போனாங்க இப்போ அவங்க ரிட்டர்ன் வந்துட்டாங்க மோடிஜியுடைய உதவியோடு எல்லாம் வந்துட்டாங்க அவங்க இப்போ அந்த ஊருக்கு திரும்பி போகல அது மாதிரி அதனால் உக்ரைனுக்கு போகிறவீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா போகக்கூடாது ஏன்னா அங்கே தான் குண்டுவே நடக்குது போரே நடக்குது அந்த இடத்து சின்ன சின்ன போ அது உள்நாட்டு போகிறதுனால அந்த பார்டர்லாம் நடக்குது அதை அவாய்ட் பண்ணுறது சரியாக ரஷ்யாவில் வந்து எந்த வித இதுவும் இல்லை நீங்கள் தைரியமாக ரஷ்யாவுக்கு போகணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கட்டாயம் அந்த முயற்சி எடுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனாலும் உங்களோட விருப்பம் தான் ரஷ்யாவுக்கு போகணுங்கிறதுக்காக போகாதீங்க நிறைய கண்ட்ரிஸ் இருக்குது அர்மினியா இருக்குது ஜார்ஜியா இருக்குது பாஸ்னியா இருக்குது நல்ல கல்லூரிகள் நிறைய இருக்குது இப்போ சில இடங்கள் போக முடியாது சைனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போக முடியாமல் போயிடுச்சு ஓகே போக முடியல ஃபிலிப்பைன்ஸும் இப்போ போக முடியலன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து வாய்ப்புகள் இருந்தால் நீங்கள் போகலாம் ரஷ்யாவில் வந்து இந்த ஒரு காரணத்துக்காக நீங்கள் போகாமல் இருக்கிறது முட்டாள்தனம் மக்களே புரிஞ்சுக்கங்க சார் என்ன தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரஷ்யா பாதுகாப்பான ஒரு நாடு சார் அதேமாதிரி இப்போது நீங்கள் இப்போது ரஷ்யாவில் படித்த காலகட்டத்தில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா இப்போ வந்து அங்கே வந்து மொழிகள் வேறு அங்கே வந்து ரஷ்ய மொழி நம்மளுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் தெரியும் தமிழ் தெரியும் இப்போ அங்கே உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இல்லை உங்களுக்கு அந்த பா பாட விஷயங்களில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக்கில் உங்கள் மார்க் ஏதோ இதாகிடுச்சு உங்களுக்கு அங்கே பிரச்சனைகளில் யார் உங்களுக்கு அங்கே ஹெல்ப் பண்ணுவா மொழி தெரியாத ஒரு இதில் இது நல்ல அதான் பிரதிநிதிகள் நம்ம அதிலே சொன்னோம் இல்லையா பிரதிநிதிகளோடு நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த பிரதிநிதிகள் ஒரு நீங்கள் படிக்கிற காலம் முழுவதும் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவினா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அந்த பிரதிநிதிகளோட பிரதிநிதிகள் அதாவது அவங்க அவங்களுடைய ஆஃபீஸ் அலுவலகம் வந்து அந்த நாடுலேயே இருக்கும் பிரதிநிதிகள் எப்பவுமே நாடு அந்த நாட்டில் ஒரு ஒரு ஒப்பந்தம் வச்சு அந்த நாட்டில் ஒரு அலுவலகத்தையும் வைத்து அங்கே ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மாதிரி அங்கேயே ஒரு பையன் ஒரு ஒரு நபர் ஒரு எப்படி சொல்ல வேலைக்கு வைத்திருப்பாங்க ஸோ அந்த நபர் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி நாங்கள் வெளிநாட்டுக்கு செல்லும் பொழுது ஒரு பிரதிநிதி மூலமாக போனோம் அந்த பிரதிநிதி வந்து எங்களுக்கு அங்கே உதவி செய்தார் ஸோ எங்களுக்கு எதாவது தேவைன்
என்னென்ன சின்ன சின்ன விஷயம் பெரிய விஷயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அறுவை சிகிச்சை முதற்கொண்டு அங்கேயே இலவசமாக மருத்துவ மருத்துவ மாணவர்களுக்கு அங்கே அந்த இன்சூரன்ஸ் கவர் பண்ணும் ஸோ அது எல்லாமே வந்து அந்த பிரதிநிதி நாங்கள் இருக்கிறாங்கள்ல அவங்கள்ட்ட சொன்னிங்கன்னா போதும் அவங்க உடனே ஆம்புலன்ஸ் வர வச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போய் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ வேறு வேறு என்ன பிரச்சனையில் வரும் இவனு தகராறு பண்ணுவானுங்க பசங்களுக்குள்ளே தகராறு சண்டை போட்டுக்குவானுங்க போலீஸ் தான் வந்து பிடிச்சி போவோம் புரிஞ்சுங்களா இதில் பிரதிநிதிகளாக வரமாட்டான் ரொம்ப ரேரு சும்மா சொல்கிறேன் நான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அந்த அளவுக்குலாம் சண்டை போட மாட்டாங்க அவங்களுக்குள்ளே திருத்துக்கொள்வாங்க இப்போ இந்தியன் க கவுன்சில்னு ஒன்று இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சில்னு சொல்லிட்டு எல்லா இந்திய மாணவர்களுக்கும் ஒன்றாம் வகுப்புலேருந்து அதாவது ம ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸ்லேருந்து ஆறாவது வருடம் வரைக்கும் படிக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு சீனியர் ஒரு ஆறாவது வருஷத்தில் படித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மாணவன் வந்து ஒரு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அவ் த இந்தியன் கவுன்சில் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க ஒரு கழகம் இப்போல இந்திய கழகம் மாணவர்கள் கழகம் அது ஒரு பிரதிநிதி இருப்பார் அவர்கிட்ட நீங்கள் சொன்னீங்கனாலும் அவர் எல்லாமே பார்த்துக்குவார் என்ன சின்ன விஷயம் இருந்தாலும் பெரிய விஷயம் ஏதாவது பிரச்சனை பெற்றோர்கள் இந்தியாவிலேருந்து வரணும் அப்படின்னா அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க விசாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பையனை இங்கே தான் அங்கே அனுப்புகிறாங்கன்னா அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி இந்தியர்களுக்கென்று ஒரு கழகம் உண்டு இப்போ இந்தியன் எம்பசின்னு ஒன்று இருக்குது அடுத்தது அதாவது இந்திய தூதரகம் இப்போ ரஷ்யாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மாஸ்கோவில் இருக்குது அர்மீனியான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஊர்லேயும் இருக்குது ஒன்று நிறைய பேர் போகிறாங்க இப்போ சைனான்னு எடுத்திங்கன்னா சைனாவிலையும் இருக்கும் அந்தந்த நாடுகளில் இந்திய தூதரகம் இந்திய தூதரங்களில் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் அவ்வளோ தூரம் போய் நீ அங்கே போகணுன்னு அவசியமே இல்லை எடுத்துக்காட்டாக்க இப்போ உக்ரைனில் வார் வந்தது எல்லாம் இந்திய தூதரகம் வழியாக தான் இங்கே வந்தாங்க ரிட்டர்ன் வந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கே கேசஸில் அது மாதிரி பண்ணுறாங்க சில பேர் யாராவது ஏமாந்துட்டாங்க ஏதாவது ஒரு கல்லூரியில் வந்து இவங்க பணம் கொடுத்து ஏன் யாரும் இவங்களை ஏமாற்றிட்டாங்கனாலும் அங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் அந்த அளவுக்கு போக வாய்ப்பு இல்லை சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை ஹாஸ்டல்லையே பசங்கள் ஈஸியாக நிவர்த்தி செய்துக்கிறாங்க இந்த இந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் வந்து நாங்களே தான் மேக்ஸிமம் நாங்களே பண்ணிக்குவோம் எங்களுக்கு ஒரு கவுன்சில் சொன்னால் இல்லையா ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சிலர் அவர் வந்து அந்த சீனியர் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஃபுல்லாக இன்னொன்று மாணவர்களுக்கு வந்து இப்போ நான் வர ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸ் படிக்கிறேன்னா இரண்டாவது கோர்ஸ் படிக்கிறாங்க ஒரு ஒரு இடத்துக்கு முன்பாகவே வந்தேன் அவன் எங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவான் வெளிநாட்டுக்கு போய் நீங்கள் வந்து இந்தியர்களுக்குள்ளே வெளிநாடு வாழ்கின்ற இந்தியர்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒற்றுமை நீங்கள் இந்தியாவில் நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு தமிழனும் தமிழனும் இந்தியா வெளிநாட்டில் போய் ரஷ்யாவில் போய் அவங்க மீட் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல நண்பர்களாக இருப்பாங்க அதே இங்கே வேறு மாதிரி பேசுவான் நீ திருச்சிக்காரன் நான் முதற்காரன் பேசுவான் அங்கே போனால் நான் இந்தியன் அப்படின்னு ஆயிடுவாங்க புரியுதுங்களா ஸோ அந்த விதத்துலையும் அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க என்னோடய அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன் வெளிநாட்டில் வாழ்கின்ற எல்லா என்ஆர்ஐ பேரண்ட்ஸ் யாராக இருந்தால் அவங்களுக்கு புரியும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு ஆமாம் சார் இது ரொம்ப பேரண்ட்ஸுக்கு இப்போ பெற்றோர்களோட பெரிய கவலை இது இந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா பெற்றோர்கள் கூட இல்லாதனால யாராவது அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருப்பாங்க இந்த ஒரு ந மக்களுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மக்களே இப்போது டீச்சர்ஸுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி ஒரு கிளாஸில் வந்து எத்தனை பேர் அதிகபட்சம் இருக்கலாம் நம்ம ஊரில் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா வாடா போடாம கூட சொல்லிக்கிறான் சில டைம் டீச்சரை அந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நடவடிக்கை எடுத்து டீசி கொடுத்து அனுப்பிச்சிடறான் கரெக்டுங்களா கரெக்ட் அதே போல் தான் அந்த ஊர்லேயும் நீங்கள் ஒழுங்காக மதிப்பு கொடுத்து நடந்தீங்கன்னா அவங்கள மதிப்பாக வச்சுப்பாங்க மதிப்பு கொடுக்கலன்னா டீசி கொடுத்து அனுப்பிடுவாங்க பிள்ளைகள் இன்னொன்று பெற்றோர்கள் அங்கே வந்து நீங்கள் இன்னொரு கேள்வி கேட்டீங்க அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா நூறு நூற்றி பேர் உட்காந்துருப்பாங்க கிளாஸில் நூற்றி ஐம்பது பேர் இருக்கும் வந்து டியூஷன் நடத்துகிறதோ கிளாஸ் நடத்துகிறதோ புரியறத புரியாத சொல்லி கொடுப்பதோ அவங்களால் இயலாது தனித்தனியாக பேர் சொல்லி கூட மறந்து பேரே தெரியாது நிறைய பேருக்கு டீச்சர்ஸ்க்கு ஆனால் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு பள்ளியிலையும் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லையும் பத்து பேர் தான் உட்காந்துருப்போம் நாங்கள் ஸோ அப்போ பத்து பேருன்னா என் பேர் அவங்களுக்கு தெரியும் பத்து பேரோட பேரும் தெரியும் பக்கத்துலேயே நாங்கள் பேசி இது பண்ணுவோம் ஸோ ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பாங்க அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஃபாரின் எஜுகேஷனில் அட்வான்டேஜ் தாங்க கிளாஸில் வத வதன்னு இருக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து பாடத்தை உண்மையாக நடத்துவாங்க நம்ம ஊரில் நடத்தலைன்னு சொல்லலை நம்ம ஊரில் பிள்ளைகள் தான் அதிகம் பிள்ளைகளுடைய இன்புட் அதிகம் படிக்கிறதுல பெற்று அவங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் முடியாது நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு எப்படி நடத்த முடியும் தனித்தனியாக ஆ டியூஷன் தான் வைக்க முடியும் அந்த ஊரில் அப்படி கிடையாது பத்து பேர் தானே ஒரு கிளாஸில் அதனால் அவங்களால இண்
உங்களுடைய பட்ஜெட்டை பொறுத்து இருக்கு தான் ஏன்னா வந்து அங்கேயும் என்ட்ரன்ஸ்லாம் கிடையாது நம்ம ஒரு மாதிரி காம்படிஷன் பிஜி நீட்டு நீங்கள் வைக்கிறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்படிஷன் அதிகம் அதுலேயும் நீங்கள் அதை மீறி நீங்கள் டொனேஷன் தான் கொடுப்பீங்க அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் கூட நீங்கள் ஒரு கோடியில் முடிச்சிடலாம் அது ரெண்டு கோடி மூணு கோடினு போகும் வெறும் ஒரு சீட்டுங்க அதனால் அந்த ஊரில் அது கிடையாது ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் உண்மையாகவே நிறைய மாணவர்கள் இந்திய மாணவர்கள் இந்திய மருத்துவர்கள் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு அங்கே போய் பிஜி பண்ணுறாங்க ரஷ்யாவில் பிஜி பண்ணுறதும் இருக்குது ஏன்னா இங்கே இருக்குது இல்லாத சில விஷயங்கள் அங்கே ரொம்ப டெவலப்டு சில விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப டெவலப்டாக இருக்கும் ரஷ்யாவில் எடுத்துக்காட்டாக பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ரஷ்யாவில் அது நிறைய பேர் போகிறாங்க அங்கே போய் பண்ணுறாங்க ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் ரஷ்யாவில் ஸோ அது போகிறாங்க எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு அது ஸோ இதெல்லாம் நிறைய படிக்கலாம் நிறைய இங்கே சில பேர் ரஷ்யாவில் படிச்சுட்டு லண்டன் யூகே யூகே யூஎஸ்ஏ அப்படியும் போகலாம் அப்படின்னா ஏன்னா அது யூ ரஷ்யாவில் படிக்கிற படிப்பு அங்கே மதிப்பு இருக்குது வேலிட்டு வேலிட்டு இருக்குது அதனால் அவன் படித்து முடிச்சதுக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு நம்ம அங்கேயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் வெளிநாடுகளில் காலை எடுத்து வச்சிட்டோம்னா அப்படியே சுற்றிட்டு வர வேண்டி தான் எல்லா படிப்பும் படிச்சுட்டு அதில் இன்னொன்று சொல்கிறேன் பி எம்பிபிஎஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி தான் நீங்கள் பிஜி கட்டாயம் படித்தா தான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து பாதி வைத்தியம் தான் நான் சொல்லுவேன் எம்பிபிஎஸ் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டாக்டர் சேரா இருந்தால் நான் என்ன சொல்லுன்னு புரியும் காம்படிஷன்ஸ் அது மாதிரி இன்னொன்று வந்து அப்போ தான் ஒரு முழுமையாக நீங்கள் கருதுவீங்க இப்போ நிறைய பேர் மாணவர்கள் நான் கேட்பேன் யாராவது தெரிஞ்சவங்க வந்தாங்கன்னா நீ என்ன இப்போ டாக்டர் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் என் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா கார்டியாலஜிஸ்ட் நான் வந்து ஒரு இருதய நிபுணராக மாறணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து ஆப்தால்மாலஜிஸ்ட் கண் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல விஷயம் அது அதனால் அது இப்போவுமே இருக்கும் டுவெல்த் பசங்கள்லாம் கேட்டு பாருங்கள் பெற்றோர்கள் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை கேட்டு பாருங்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அப்படிப்பட்ட மாணவர்களை கட்டாயம் நீங்கள் வெளிநாடு அனுப்புங்க அங்கேயே யூஜி பிஜி முடிச்சுட்டு கூட நீங்கள் வரலாம் ஆனால் இங்கே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் அவசியம் இப்போ ஏன்னா நீங்கள் அங்கே படிச்சிங்க எங்கே படிச்சிங்க ஏன்னா படிக்கணும்ல நீ பாட்டு ஊரை சுற்றிட்டு வெகுளி வந்துட்டேனா கரெக்டாக மருத்துவர் ஆயிரம் பேரை கொண்டா தான் ஒரு மரு முழு மருத்துவம்னு சொல்கிறான் நம்ம ஊரில் படித்தே நீ படி படித்து படிக்கிற மாணவனுக்கு படிக்காத மாணவனுக்கு எத்தனை பேரை கொள்வே நீ ஆயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் கொள்வியா அதில் நீ நானும் இருந்தால் பரவாயில்லையா சொல்லுங்கள் நீங்களும் நானும் ஒரு படிக்காத ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் கொள்ளணும் அதனால் ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் அவசியம் அதனால் பிஜி படிங்க பட் ஆனால் யூஜி ஒழுங்காக படிங்க அப்படி சார் நீங்கள் மிடில் கிளாஸ்ன்னு சொன்னீங்க உங்களுக்கு ரஷ்யாவில் படித்து முடிக்க எவ்வளோ செலவாச்சு பேரண்ட்ஸ் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணாங்க நல்ல கேள்வி தான் பெற்றோர்களுக்கு ரொம்ப புரோஜனமான ஒரு கேள்வி இது நான் வந்து வெளிநாடு போய் படிப்பேனுங்கிற கனவில் இல்லை டாக்டர் படிக்கணும்னு என்ன இருந்தது வெளிநாட்டுக்கு போய் தான் படிக்கணுங்கிற என்ன இல்லை வெளிநாட்டில் போனாலும் செலவு ஆகுங்க ஆனால் டொனேஷன் இல்லைனாலும் இப்போ எடுத்துக்காட்டாக நாங்கள் படிக்கும் போது டொனேஷன் பத்து லட்சம் டாக்டர் படிக்க இங்கே இந்தியாவில் நாங்கள் வந்து என்னுடைய இதே நான் வெளிநாட்டில் போய் படிக்கும் பொழுது டொனேஷன் படி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மாதம் வருஷம் வருஷம் கட்டணும் ஒரு லட்சமோ ரெண்டு லட்சமோ ரெண்டு லட்சம் நினைக்கிறேன் அப்போ நான் வந்து படிக்கும் பொழுது ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் வெளிநாட்டில் கூபான் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ரஷ்யாவில் டொனேஷன் கிடையாது ஸோ ஐம்பதாயிரம் ரூபாங்கும் போது மொத்த மொத்தத்தை மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் லேக்ஸில் மொத்தமாக முடிஞ்சிடும் மொத்த செலவு ஸோ அவ்வளோதான் ஆச்சு நாலுலேருந்து அஞ்சு லட்சம் தான் தொண்ணூற்றி மூணில் ஆச்சு அது எங்கள் அதில் வந்து எங்கள் அம்மா வந்து இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்கில் மேனேஜராக இருந்தாங்க அதனால் அவங்க பேங்க் லோன் அப்ளை பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் எஜுகேஷனல் ஐஓபியில் ரிலீஸ் பண்ணது எங்கள் அம்மாவுக்கு தான் இரண்டு லட்சம் ரூபா லோன் கொடுத்தாங்க ஸ்டடி லோன்னு சொல்லிட்டு எஜுகேஷன் லோன் இப்போவும் இருக்குங்க தம்பி இப்போ வந்து இரு இருபத்தஞ்சி லட்சம் வச்சும் கொடுக்குறாங்க ஒரு வேளை உங்களுக்கு வீட்டு பத்திரம் காட்டினீங்கன்னா உங்களுடைய ஏதாவது அசட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே பேங்க் மேனேஜர் போய் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க இருபத்தைந்து லட்சம் வரை உங்களுக்கு வந்து பேங்க் லோன் கொடுக்குறாங்க அப்போது அது மாதிரி படிக்கலாம் இப்போ எங்கள் பெற்றோர்கள் வந்து ரெண்டு லட்சம் பேங்க் லோன் எடுத்தாங்க அப்புறம் வந்து இப்போ சொந்தக்காரங்களாக இருக்காங்க இல்லையா பெரியப்பா பெரியம்மா அவர்கள் மூலமாக அவங்கள அணுகி அவர்கள கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து ஏன்னா மிடில் கிளாஸ் இருந்ததுனால அந்த காலத்தில் வந்து அது ஒரு பெரிய பணம் ஐம்பதாயிரங்கிறது தொண்ணூற்றி மூணில் பெற்றோர்களுக்கு தெரியும் என்ன கா என்ன வேலைன்னு அது அது ஒரு பெரிய பணமாக இருந்தது இன்னும் போக்குவரத்தில் மற்ற செலவெல
நீங்கள் போய் பிரதிநிதிகளை கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க அவர்கள் வந்து லோன்ஸ் இருபத்தஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் கொடுக்கறதுனால கவர்மெண்ட் ஒர்க்கில் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் தனியாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அதை வச்சு நம்ம வந்து படிக்க வைக்கலாம் பணம் மொத்தமாக என்கிட்ட இவ்வளோ இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால் பிள்ளைகளை நீங்கள் பெற்றோர்களை தயவு செய்து படிக்க அனுப்பாமல் இருக்காதீங்க ஏன்னா அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லோன் கொடுக்குறாங்க அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஏன்னா பையன் படிச்சுட்டானா அவன் டாக்டர் சாவர வரைக்கும் அவன் டாக்டர் தான் கரெக்டுங்களா செட்டில் இது செட்டில் ஆகிடுவான் பையன் அதனால் ஒரு அந்த ஒரு முயற்சி நீங்கள் எடுங்க ஆனால் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நல்ல தரமான கல்லூரி அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்லூரி ஒழுக்கமான நல்ல பிரபலமான பல நாட்கள் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பிரதிநிதியை அணுகி நீங்கள் அந்த வேலையை செய்யணும் ஏன்னா பணத்தை கொண்டு போய் கணத்தில் போட்ட மாதிரி ஆகிடக்கூடாது அதெல்லாம் இப்போ இந்த காலத்தில் யாரும் ஏமாற்ற முடியாதுங்க இன்டர்நெட் காலம் எல்லாமே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் இருக்குது ஃபேஸ்புக்கில் இருக்குது வெப்சைட்டில் இருக்குது யூடியூப்பில் இருக்குது நீங்கள் எல்லா விஷயம் தகவல்களையும் இதிலே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் தெரிகிறீங்களோ இல்லையோ உங்கள் பிள்ளைகள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க இந்த விஷயங்களை அகில நீங்கள் அதை முழுக்க தீர விசாரித்து பணத்தை கையில் அவங்கள்ட்ட இருபத்தஞ்சி லட்சம் இருக்காது அதுவும் சொல்கிறேன் அதுவும் க அந்த மாதிரி கல்லூரிகளில் மொத்தமாகலாம் எங்கிட்ட வாங்கலை அஞ்சு லட்சத்தையும் அந்த காலத்தில் ஐம்பது ஐம்பதாயிரமாக இன்ஸ்டால்மெண்டில் தான் நான் அங்கே கட்டணும் பெற்றோர்களுக்கு எங்கள் அம்மா லோன் போட்டு அது படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் நான் தான் லோனே அடைச்சேன் திருப்பியும் நான் என்னுடைய சொந்த வேலையில் சொந்த வேலை செய்து நான் திருப்பி அடைச்சேன் ஸோ அதனால் இட்ஸ் பாசிபிள் முடியாது என்று ஒன்றும் இல்லை ஒரு பழமொழி இருக்குது விசுவாசிக்கிறவனால் எல்லாம் கூடும் இஃப் யூ பிலீவ் இட்ஸ் பாசிபிள் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து இருபது லட்சம் அப்படின்னு சொன்னோன்னு பயந்துருப்பீங்க ஆனால் எடுத்தோன்னே இருபது ஆகாது மொத வருஷம் ஒரு நான் ரெண்டு மூணு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் ஆகும் அடுத்த வருஷம் ஒரு ரெண்டு லட்சம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வாங்குறாங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் அதனால் நீங்கள் மருத்துவமாகணுன்ற ஆர்வமாக ஒரு பையன் இருந்தான்னா அவனை மருத்துவனை ஆக்குவதை காட்டிலும் வேறு வேலையே கிடையாதுன்றான் பெற்றோனுக்கு அது பெரிய புண்ணியமாக போகும் பிற்றாலத்தில் பிற்காலத்தில் அவங்களை ரொம்ப சந்தோஷமாக உங்களை பத்திரம் ரொம்ப பாராட்டுவாங்க அதுக்கு பெஸ்ட்டாக எடுத்துக்காட்டு நான் தான் ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு மை பேரண்ட்ஸ் என் பெற்றோர்கள் நான் வந்து ரொம்ப மனதார நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஏன்னா அன்னைக்கு என்னுடைய மன குமரலை மன கதறலை மன வேதனை மன ஆசையை அவர்கள் நிறைவேற்றி வைத்தார்கள் அதுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்தது அந்த கல்வி கடன் சார் அருமையாக சொன்னாங்க இப்போது நம்மளுக்கு வந்து கல்வி கடன்ற ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சார் இப்போ இங்கே ரஷ்யாவில் வந்து இப்போது எம்பிபிஐ இப்போ இன்ஜினியரிங்லாம் இங்கே நம்ம அரியர்ஸ் வைக்கிறோம் அங்கே இந்த மாதிரி அரியர்ஸ்லாம் வைக்க முடியுமா சுமாராக படிக்கிற பசங்கள்லாம் இருக்காங்க ஸோ அரியர்ஸ் வச்சு அடுத்த வருஷம் கிளியர் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் அந்த மாதிரி எதாவது இருக்கா அரியர்ஸுங்கிறது ஒரு நார்மல் ஒரு விஷயம் தான் வாழ்க்கையில் வந்து ஏற்ற தலைவர்களை போல் இந்த மாணவர்கள் வந்து அரியர்ஸ்லாம் சாதாரணமாக வைப்பாங்க ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துடும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துடும் ஏதோ ஒரு லேப் சென்ட் ஆகிடுவாங்க வீட்டில் ஏதாவது விசேஷம் அந்த கிளாஸ் கட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இதனால் அரியர் ஆகிடும் அது நார்மல் தான் ஓகே ஆனால் படிக்காத முட்டாப்பாயல்கள்னு இருக்கிறாங்க சும்மா ஊர் சுற்றுறதுன்னு இப்போ அதுங்களை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ரஷ்யாவை பொறுத்தவரை அப்படின்னா நீங்கள் காலையில் பாஸ் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னா ஈவினிங்கே ரீடெஸ்ட் கொடுத்துடலாம் அரியருக்காக நீங்கள் ஒரு மூணு மாதமோ நாலு மாதம் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை காலையில் ஃபெயில் ஈவினிங் ரீடெஸ்ட் வைப்பாங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் டெஸ்ட் வைப்பாங்க ஃபஸ்ட் ரீடெஸ்ட் ஃப்ரீ செகண்ட் ரீடெஸ்ட் நீங்கள் பே பண்ணிடும் ஏன்னா டீச்சர் வந்து உட்காரணும் இல்லை ஸோ அதனால் அப்படி வைப்பாங்க அதனால் மேக்ஸிமம் அந்த ஒரு வாரத்துலேயே அந்த அரியரை முடிச்சுருவாங்க அதனால் அரியர் வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே அந்த ஊரில் கிடையாது நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு சிஸ்டமாக இருக்குது சார் இது நம்ம ஊரில் கிடையாது நம்ம அரியர்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் வாய்ப்பு கொடுக்குறதே அரியருக்கே ஒரு அரியர் வைப்பான் கரெக்டுங்களா ஆமாம் சார் சார் இப்போ நீங்கள் வந்து ரஷ்யாவில் வந்து இப்போ சில பேர் இப்போ பேரண்ட்ஸ் வந்து ரஷ்யா கம்ச்சிட்டா போல பிள்ளைகளை வந்து ஆறு வருஷம் கழிச்சு தான் பார்க்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்விகள் இருக்குது நடுவில் லீவில் லீவு இருக்குங்களா நான் வந்து போக முடியுமா ஆரம்ப நான் வந்து முதல்ல ரஷ்யா போகும்போது ரொம்ப சந்தோஷம் போனேன் ஏன்னா வெளிநாடு இல்லையா யார் ஃப்ளைட்டில் போகிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டுலாம் நான் வந்து பதினேழு வயசில் ஃப்ளைட்டில் ஏறினேன் ஏறணும் ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தது அப்படியே பா இன்னும் அப்படியே வானத்து எப்பவுமே நம்ம ட்ரெயினில் பஸ்ஸில் ஏறணும் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம விண்டோ சீட்டு கேடுவோம் அதுமாதிரி விண்டோ சீட்டை தேடி பார்த்து உக்காந்து அப்படியே மேலே போக தான் மேகம் தெரியுது என்னென்னமோ அப்படியே மேலே போகுது கீழே இறங்கும் போது பண்ணி தெரியுது இன்னும் கூட என் கண் முன்னாடி வருது அந்த சீன் முப்பது வருஷமும் நான் நடந்த கதை
உனக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் உடனே நீ வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்துருவேல ஃப்ளைட்டில் மாஸ்க் ஒல்லை இறங்கின உடனே ஒய்ஃபை இருக்கும் போட்ட உடனே அப்பா வந்துடுவாங்க அண்ணாப்பா நீ அழுறது தான் அப்பாவுக்கு முன்னாடி அழுவலை அப்பா அம்மா அப்பா பார்க்க முடியாதுங்க கண்ணில் பார்க்க முடியாது ஃபோனும் பேச முடியாது ட்ரங்க் கால் போடணும் அது எங்கே போய் போகணும்னு யாருக்குமே தெரியாது கையில் ஃபோனாக வச்சுருப்போம் இந்த காலத்தில் அப்போ ஃபோனும் இல்லை ஒரே மனவேதனையாக போச்சு எனக்கு அப்படியே கையெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மாஸ்க் ஏர்போர்ட்டில் அவ்வளோ வேதனை அப்போது என் பெற்றோர்கள் எவ்வளோ வேதனை போட்டிருப்பாங்க வச்சு பார்க்கணும் ஒரு பக்கம் மட்டும் இருக்காது ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் இல்லையா கரெக்டாக ஸோ அவங்க டெல்லி வரைக்கும் வந்து என்னை ஏற்றி விட்டாங்க அப்போலாம் இப்போ சென்னையிலேருந்து எல்லாம் போக முடியாது வெளிநாடுக்கு இப்போலாம் சென்னையிலேருந்து ஃப்ளைட் இருக்குது ரஷ்யாவுக்கு அப்போ சென்னை டு டெல்லி போனோம் டெல்லியிலேருந்து இன்னொரு டெல்லி ட்ரெயினில் போய் ட்ரெயின்லேருந்து அங்கேருந்து ஃப்ளைட்டு ஸோ ட்ரெயினில் வந்தாங்க டெல்லியில் தங்கினாங்க எங்கள் அம்மா எல்லோரும் ஜம் பண்ணி அனுப்புனாங்க இறங்கினதுக்கப்புறம் இறங்கினதுக்கப்புறம் நத்திங் லெட்டர் தான் போட முடியும் லெட்டரை போட்டால் ஒரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு தான் போய் சேரும் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அவங்க வாழ்க்கை ரொம்ப வேதனைப்பட்டாங்க நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இப்பவும் இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த வாட்ஸ்அப்பு வீடியோ கால்ஸ் ஜூம் கால்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க அது வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணோம் பட் ஸ்டில் அது வந்து ஒரு மன வேதனை இருந்தது ஆனால் ஒரு ரெண்டு நாளில் சரியாயிருச்சு ரெண்டு மூணு நாளில் அது அப்படியே பழகிடுச்சு அப்புறம் லெட்டர்லாம் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் வீட்டில் அந்த லெட்டர் வந்துடுச்சா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்போ அதே போல் பெற்றோர்கள் வந்து இந்த காலகட்டங்களில் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் உங்கள் கேள்வி திருப்பி சொல்லுங்கள் என்ன கேட்டுக்கிட்டீங்க இப்போ இந்த ஆறு வருஷமும் அங்கேயே இருக்கணும் ஆ அதான் இல்லை இங்கே நடுவில் ஆ இது தான் இது தான் இது தான் என்னென்னா அப்போ வருட வருடம் லீவு கிடைக்கும் ஆனால் என்ன ஒரு பியூட்டினா வருஷம் வருஷம் ரெண்டு மாதம் லீவ் கொடுப்பாங்க ஆகஸ்ட் ஜ ஜூன் ஜூலை அல்ல ஜூலை ஆகஸ்ட்டுன்னு சொல்லி அந்த நாட்களில் நம்ம ரிட்டன் வரலாம் லீவில் வரலாம் அதனால் அங்கேயே இருந்து சாவ போகிறது கிடையாது ஆனால் எங்களுக்கு அந்த பத்து மாதம் என் கண்களால் எங்கள் அம்மாவை பார்க்க முடியாது அப்பாவை பார்க்க முடியாது ஃபோன் பண்ண முடியாது ஃபோன் பண்ணால் ட்ரங்க் கால் தான் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஐநூறுரூவா போவோம் அப்போவுமே ரொம்ப அதிகம் வேலை அதனால் நான் அது பெருசாக பண்ண முடியாது லெட்டர் தான் நாங்கள் போடுவோம் எங்கள் மனசை ஃபுல்லாக லெட்டரில் எழுதுவோம் என்ன லெட்டர் ஏர் மெயில்னு சொல்லுவாங்க அனுப்புவாங்க அது வரும் ஆனால் வந்து வருஷம் அந்த லீவ் வந்துன்னா அவ்வளோ சந்தோஷம் வரும் வீட்டுக்கு திரும்பி வீட்டிலேருந்து லீவ் முடிச்சுட்டு போகும்போது ரொம்ப வேதனையாக போகும் திரும்பி இங்கே வர்றதுனால சந்தோஷமாக வரும் ஏன்னா அம்மா அப்பா சாப்பாடு கிடைக்கும் இல்லையா ரெண்டு மாதம் ஆனால் இப்போ வந்து அது மாதிரி இல்லைங்க அம்மா அப்பா சாப்பாடு தான் எனக்கு மெஸ்ஸுன்னு இருக்குது அங்கே அதே இந்தியன் சாப்பாடாக அங்கே கொடுக்குறாங்க நாங்கள் பட்ட வேதனைலாம் அப்போ இல்லை வாட்ஸ்அப் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே அப்படியே டைரெக்டாக பேசிக்கலாம் போகிறவனா அப்படி பேசிக்கிட்டே போகிறாங்க பசங்கள்லாம் அங்கே போகிறவன் பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க திடீர்னு என்னடா பண்ணிகிட்டு இருக்க ஃபோன் அங்கே போய் இப்போ ஒரு பையன்ட்டை கேட்டேன் சார் அம்மா லைனில் இருக்கிறாங்க ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க சரன்றான் ஸோ இப்போ அந்த கவலையே கிடையாது அது இல்லாமல் ரெண்டு மாதம் லீவ் கொடுக்குறாங்க அதே நேரத்துலேயும் வரலாம் ஆனாலும் நீங்கள் நியூ இயர் உங்கள் பெற்றோரோடு இருக்க முடியாது எங்கள் ஃபிசிக்கலாக இருக்க முடியாது கரெக்ட் உங்களுடைய பிறந்தநாள் எப்போ வரும்னு தெரியாது ஸோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணுவீங்க ஒரு ஆறு வருடம் நீங்கள் அதை மிஸ் பண்ணுவீங்க ஆனால் என்னுடைய கணிப்பில் நீங்கள் ஒரு அறுபது வருஷம் வாழ்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் நூறு வருஷம் வாழுங்க சொல்கிறேன் ஒரு அறுபது வருஷம் ஆரோக்கியம் வாழ்கிற வாழ்க்கையில் ஆறு வருஷங்கிறது பத்து சதவீதம் பத்து சதவீதம் வாழ்க்கையில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது பத்து சதவீதம் கம்மியாக தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னும் போது அது ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் தைரியமாக அனுப்பலாம் பெற்றோர்களை பிரிகிறது ஒரு சிறு ஒரு சில வினாடிகளாக தாங்க இருக்கும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு இது ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாக எனக்கு தெரியல சார் நீங்கள் ர ரஷ்யாவில் படிச்சுட்டு வந்து ஒரு டாக்டர் யூகேயில் நாலு வருஷ காலம் நீங்கள் சேவை பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு டாக்டராக இந்திய மாணவர்கள் டாக்டர் படிக்கணும்னு கனவோடு பார்த்துட்டு இருக்க பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு அட்வைஸ் சொல்லணும்னு நினச்சா என்ன சொல்வீங்க இந்திய மாணவர்களுக்குன்ற ஒரு அட்வைஸ் தமிழ் மாணவர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா தமிழில் நம்ம சொல்கிறதுனால சொல்கிறதால தமிழர்கள் மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெளிநாடு செல்லும் மாணவ மாணவிகளுக்கு மருத்துவம் படிக்க செல்லும் மாணவிகளுக்கு என்னுடைய கருத்து ஒன்று தான் நீங்கள் மருத்துவ ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறதா என்றதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு நீங்கள் கால் எடுத்து வைங்க ஆசைனால் சாதன ஆசையாக இருக்கக்கூடாது பேராசையாக இருக்கணும் புரியுதுங்களா ஜீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விடாவ் த ஜீல் விடாவ் த பேஷன் அப்படின்வாங்கள அந்த மாதிரி அந்த ஒரு வெறி வெறித்தனமாக நீங்கள் இருந்தீர்கள் என்றால் கட்டாயம் நீங்கள் வெளிநாடு செல்லுங்கள் உங்க
அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னோடய அட்வைஸ் வைக்கிறேன் மருத்துவனாக வேண்டும் என்று ஆர்வம் உள்ள மாணவனாக நான் இருந்தேன் என் மருத்து என்னுடைய பெற்றோர் என் உதவி செய்தார்கள் நான் மருத்துவனானேன் அண்ட் ஐம் ஹாப்பி அபவுட் தட் ஓகே சார் அண்ட் ஐ கிவ் த சேம் அட்வைஸ் டு த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்குறவர்கள் யாராக இருந்தால் மருத்துவனாக வேண்டும் எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது சார் கரெக்டாக சொன்னீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக உங்கள் பெற்றோர்கள் நாடுங்கள் பெற்றோர்கள் வந்து பைபிள் ஒரு அசுமையாக வாசம் அருமையான வாசனாக இருக்குது அப்பா பிள்ளை வந்து அப்பாட்ட அப்பத்தை கேட்டால் அப்பா கல்லை கொடுக்க மாட்டார் மீனை கேட்டால் பாம்பை கொடுக்க மாட்டார் அதுமாரி பெற்றோர் பிள்ளைகளை பெற்றோரோட தைரியமாக கேளுங்க உங்கள் அப்பா அம்மா நல்லவர்கள் உங்கள் நன்மைக்காக தான் எல் இருக்கிறாங்க உங்களை வளர்ப்பதற்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை வளமாக வேண்டும் நன்மையாக இருக்க வேண்டும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் எதிர்காலம் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு தான் அவங்க ஆசைப்பட்றாங்க நீங்கள் ஆசைப்பட்றத வெளிப்படுத்துங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க சரி நான் போய் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணிடுறேன் நான் போய் வெட்டினியரில் ஜாயின் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு காம்ப்ரமைஸ் பண்ண கேளுங்க கேட்டால் தான் கிடைக்கும் அழுத்தமாக கேளுங்க அவர்களுக்கும் கடவுள் கட்டாயமாக வந்து ஒரு வழியை திறப்பார் அப்படின்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் எனக்கும் அந்த வழியை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் திறக்கலை ஏன்னா நான் ஒரு மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸில் தான் எங்கள் பெற்றோர்கள் இருந்தாங்க அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் என்னை படிக்க வச்சாங்க அதற்கு வந்து அவருடைய ஜபங்கள் ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் உதவியாக இருந்தது அவருடைய மன தைரியம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக என்னுடைய என்னுடைய ஆசை என்னுடைய பேராசை என்னுடைய வெறி நல்ல மருத்துவர்களாக உங்கள் அனைவரையும் நான் கேட்கின்ற அனை அனைகிற அனைத்து பிள்ளைகளையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ டாக்டர் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நினைக்கிறேன் ஒரு நல்ல அட்வைஸ் வந்து கிடச்சிது நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ஓரளவுக்கு தெளிவு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய கேள்விகள் கேட்டோம் இது எல்லாமே வந்து எங்களோட கேள்வி கிடையாது நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு வாட்டி வெபினார்லேயோ இல்லை ஜூம்லேயோ வந்து நீங்கள் கேட்ட கேள்விகளை தொகுத்து கேட்ட ஒரு செஷன் தான் அது உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த செஷன் உதவியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் பகிருங்க யாராக இருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வெளிநாடுகளுக்கு போகணுன்னு விருப்பம் இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியப்படுத்துங்க அண்ட் தென் விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ் உங்களுடைய கனவு நினைவாக மாறுவதற்கு எங்களோட நிஷன் சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ மேம்